that's where by a. Sleep paralysis data. Sleep paralysis data. फजल करीम फैसल सर सुनते अनुमति क्रमे जी सर अब्दुल हन्नान सर अपना के बोल से अब्दुल हन्नान Thank you. 
والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم الف لام ميم الله اعلم بمراده بذلك ار প্রকৃত অর্থ আল্লাহ পাকই ভালো জানেন ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اي شيء كتاب لا ريب فيه شيء كتاب এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই হুদাল্লিল মুত্তাকিন যে কিতাব মুত্তাকিনদের জন্য রয়েছে হেদায়েত যে কিতাব হেদায়েত স্বরূপ মুত্তাকিনদের জন্য আল্লাহ ভীরুদের জন্য আল্লাযীনা ইয়ুমিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইয়াকিমুনাস সালাত মুত্তাকিন ওই সমস্ত লোক যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে ওয়া ইয়াকিমুনাস সালাত এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ওমিম্মা রাসাকনাহুম ইনফিকুন এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে পূর্ববর্তীদের উপরে সে সমস্ত কিতাবের উপরে তারা ইমান আনায়ন করে অবিল আখেরাতি হুমিউন এবং আখেরাতকে তারা পূর্ণ বিশ্বাস করে এই সমস্ত লোক রয়েছে হেদায়তের উপরে আপন প্রভুর পক্ষ থেকে এবং এই সমস্ত লোকেরা সফল কাম তাই আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন আমলাম তুম বিরহুম অথবা ভয় প্রদর্শন নাই করুন লাইনুন তারা ইমান আনবে না আল্লাহ তালা তাদের অন্তকরণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের কর্ণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখের মধ্যে পর্দা ঠেলে দিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাদ ক্লাস শুরু করা যায় স্যার আমরা পড়বো দুইশো এক নম্বর থেকে 
অর্থাৎ সোরা অনিষ্ট ভাবে মানব দেহে থাকলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় একক ভাবে সোরার বিকশিত সোরার লক্ষণ 201 নম্বর ঘোষর বর্ণের বাজ্য 202 সবুজ বর্ণের বাজ্য 203 মেটে বর্ণের বাজ্য 204 বাজ্য পচা টক বন্ধ যুক্ত 205 মল ত্যাগের সময় গুজ্জদারে কর্তন পদ দেখা 206 বাজ্য উদরময় সদৃশ কয়েক সপ্তাহ মাস বছর পর্যন্ত 207 উদরময় প্রায় বারবার হয় পেটে কর্তন পদ ব্যথা সহ কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় 208 মল ত্যাগের পর বিশেষত নরম এবং বেশি পরিমাণ মল ত্যাগের পর ভীষণ এবং আকস্মিক দুর্বলতা 209 উদরময় দ্রুত এত দুর্বল করে যে সে একা হাঁটতে পারে না 210 গোজ্জতারে বেদনাহীন অথবা বেদনাযুক্ত রক্তস্রাবশীল অর্শ সংক্রান্ত গোজ্জতারে শিরা স্থিতি গোজ্জদার অর্শ স্থাবি গোজ্জদারে অস্রাবি অর্শ 211 গোজ্জদার অথবা মল নালী রক্তস্রাবি অর্শ সংক্রান্ত শিরা স্থিতি বিশেষ করে বাজ্যের সময় তারপর অর্শগুলিগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্যথা করে 212 গোজ্জদার অথবা মল নালীতে রক্তস্রাব সহ দেহে রক্তের উচ্ছ্বাস এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস 213 মল নালীতে সুরসুরি এবং চুলকানি যুক্ত সুরসুরি কৃমি পুরুক অথবা না পুরুক 214 গোজ্জদারে এবং পেরিনিয়ামে ত্বকের ক্ষয় 215 মল নালীতে পলিপাস 216 প্রস্রাব ত্যাগ করার সময় উদ্বেগ এছাড়া কখনো কখনো অবসন্নতা 217 কোন কোন সময় অনেক বেশি প্রস্রাব হয় তারপর ভীষণ ক্লান্তি 218 বেদনাদায়ক মূত্র অবরুদ্ধ শিশু এবং বৃদ্ধদের 219 যখন সে শীতার্থ হয় তখন সে প্রস্রাব করতে পারে না 221 মূত্রনালীতে 220 কখনো কখনো পেট ফাঁপার জন্য সে প্রস্রাব করতে পারে না 221 মূত্রনালীতে মূত্রনালী অংশ বিশেষে সংকুচিত বিশেষত সকালে 222 মূত্রনালীতে চাপ যেন প্রস্রাবের তাগিদ থাক থেকে জলপানের অববহিত পড়ে 223 সে একটু সময়ের জন্য প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না ইহা মূত্রথলিতে চাপ দেয় যখন সে হাঁটে হাঁচি দেয় কাশি দেয় অথবা হাসে তখন চাপ বোধ থাকে না 224 রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এর জন্য তাকে রাতে বারবার উঠতে হয় 225 নিদ্রায় অনিচ্ছায় মূত্র ত্যাগ 226 প্রস্রাব করার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোটায় কোটায় প্রস্রাব করতে থাকে 227 সাদা প্রস্রাব মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধযুক্ত প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় তৎসঙ্গে অবসন্নতা শীর্ণতা এবং দুর্দম্য পিপাসা ডায়াবেটিস 228 প্রস্রাব ত্যাগকালে মূত্রনালী এবং মূত্রথলির বিভায় জ্বালা এবং ছিদে ফেলার মতো ব্যথা 230 তীব্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাব 230 প্রস্রাবে দ্রুত দলনি পড়ে 231 মূত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সানার জলের মতো ঘোলাটে হয়ে যায় 232 প্রস্রাবের সময় প্রস্রাবের সাথে সময় সময় লাল বালুকণার ন্যায় পদার্থ নির্গত কিডনির পাথর 233 প্রস্রাব গাঢ় হলো 234 প্রস্রাব বাদামি রং বিশিষ্ট 235 প্রস্রাব কালচে বর্ণ 236 প্রস্রাব কণা রক্ত কণা যুক্ত কখনো কখনো রক্ত প্রস্রাব 237 প্রস্রাবের পর মূত্রাশয় গ্রন্থির রস নিঃসরণ কিন্তু বিশেষ করে কঠিন বাজ্যের পর কখনো কখনো অবিরতই পড়ে 238 
রাতে স্বপ্ন দোষ হয় ঘন ঘন খুব ঘন ঘন সপ্তাহে একবার দুইবার তিনবার অথবা প্রতি রাতে दिन बेल अनिच्छा बीजपात है सामान्य उत्तेजना एमक प्राय लिंग उत्थान ना हो दीर्घस्थायी संगमकाले एवं यथार्थ लिंग उत्थान क्योंकि बीर्ज पर रात स्वप्न दोष मध्य अथवा प्रस्ताव उत्तेजना सत्व लिंग पेशी जंत्रणादायक आतचल्लिस अंडकोषर फल चुलकानी जा पुस्तरी एवं माम दीते आवृत मूत्रथल विवाह संलग्न ग्रंथे बृद्धि काठिन्यता दुशान्न अंडकोष एवं रेतरजते टेने धरार मत व्यथा अजम्म अजम्य चिर अतृप्त कमकता रोगाटे चेहरा एवं रुग्न देह विशिष्ट व्यक्ति नियमित भाव पुनर्स्टापना ऋतुस्टाप अन्य उपसर्ग छाड़ा तात्निक भाव आसे ना एवं सुस्थ बर्ण परिमित देह मन सामग्रिक सुस्थतार व्याघात ना घटे चतुर्थ दिवस क्रमश शेष हो जाए अथवा ऋतुस्राव आठचल्लिस अथवा पंचाश बस बहाल था ऋतुस्राव हर पर कैक मास अथवा कैक बस बंद हो जाए चले मात्र कैक घंटा चले अथवा अबोधगम्य खूब सामान्य स्राव पाए नम्बर ऋतुस्राव पांच छबा अधिक दिन था ऋतुस्राव खूब प्रबल भाव कैक सप्ताह पर्त है अथवा प्रायदिन प्रत्यवर्तन कर ऋतुस्राव जल्द मत अथवा बदामी बर्ण 
बमी कर कमे जाएर्ते श्वेत प्रदर चलते ही थे श्वेत स्राफ दूध मत सदा घन घन बमन मूर्सा उड़ु पा जनी उठे शिरा स्थिति नाना रकम हिस्टेरिया संक्रांत उपसर्ग इत्यादि प्राय अबिरत तब कखती दे ठंडा सामान्य लागले स्ट्राफशील सर्दी से हेतु प्राय ठंडा मौसुमी ए जो आबहवा शेत शेत थे ठंडा लागे ना एम जदि ठंडार पूर्व रोधक पूर्व बोधक शक्तिशाली उपसर्ग तरह मध्य उत्पन्न है तत्संगे चुलकानी मायजम थे उत्पन्न अन्य बड़ बड़ रोग लक्षण तरह मध्य थे म्यूट कर अबिराम सरभंग सरलोक बहु बसर जबत से उच्च शब्दे कथा बोलते षड़ी गलार भर प्राय उत्तेजना जन्मे शिशिर पड़े काशी ताके कष्ट दे मुखमंडले धर्म बेर ना हवा पर्त हाथे हाथी समाप्त है काशी प्राय सन्धाय शयन पर एवं जखनी माथा बालिशे रखे दुश तिरशी काशी प्रथम निद्रार पर रोगी के जागिए तुले दुश चुराशी काशीते बुके व्यथा अनुभव पाए अथवा कख कख बुक अथवा पेटे सुस्फटान व्यथा अनुभव पाए दुश उन शुष्क काशी दुश नब्बे 
কাশি পুচের মতো হলুদ শ্লেষা পড়ে তখন রক্ত সহ অথবা রক্ত ছাড়া দুইশো একানব্বই কাশি অতিরিক্ত শ্লেষা পড়ে দুর্বলতা দুইশো বিরানব্বই কঠিন কাশির আক্রমণ দুইশো তিরানব্বই প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে বুকে প্রবল সুচ ফোটানো ব্যথা কখনো অসহনীয় সুচ ফোটানো ব্যথা ব্যথার জন্য কাশি দেওয়া অসম্ভব প্রদাহিক জ্বর ছাড়া দুইশো চুরানব্বই হাঁটার সময় বুকে ব্যথা যেন বুক ফেটে যাচ্ছে দুইশো পঁচানব্বই শ্বাস প্রশ্বাসকালে অথবা হাতির সময় বুকে প্রবল প্রচাপন বোধ ব্যথা দুইশো ছিয়ানব্বই বুকে প্রায় হালকা সংকোচন বোধ ব্যথা যা দ্রুত চলে না গেলে গভীর বিষণ্নতা সৃষ্টি হয় দুইশো সাতানব্বই বুকে জ্বালাকর ব্যথা দুইশো আটানব্বই বুকে ঘন ঘন সুস্ফোটানো ব্যথা কাশি সহ অথবা কাশি ছাড়া দুইশো নিরানব্বই বুকের পার্শ্ব দেশে প্রবল সুচ ফোটানো ব্যথা তৎসঙ্গে দেহে অনেক উত্তাপ রক্ত কাশি এবং মাথা ব্যথা সহ বুকে সুচ ফোটানো ব্যথার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় অসম্ভব সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে তিনশো নম্বর রাত্রে নিদ্রায় বোবাই ধরে সে সাধারণত রাতে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে দেখে হঠাৎ জেগে যায় কিন্তু না পারে নড়তে না পারে কাউকে ডাকতে না পারে কথা বলতে এবং সে যখন নড়তে চেষ্টা করে সে তখন অসহনীয় ব্যথা অনুভব করে যেন সে সিরে টুক টুক হয়ে যাবে এই ছিল আমাদের তিনশো নম্বর লক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ এই সমস্ত লক্ষণ গুলো আমরা প্রতিনিয়ত রোগীর মধ্যে পাই তাহলে ধরে নেব যে রোগী রোগী সরামায় জমায় আক্রান্ত এগুলো সকল লক্ষণে বিকশিত সোরা সোরা দেহে বিকশিত অবস্থায় থাকলে যে লক্ষণ গুলা প্রকাশিত হয় সেই লক্ষণ গুলাই এখানে দেওয়া হয়েছে চারশো সাতাশটা লক্ষণ আজকে পর্যন্ত আমরা করেছি তিনশোটি লক্ষণ এর পরের ক্লাসে ইনশাল্লাহ পরবর্তী লক্ষণ গুলো করা হবে আচ্ছা এখানে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি প্রশ্ন থাকে বলেন আর যদি না থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে চলে যাবো ইনশাল্লাহ অনেকে মনে রাখতে পারবে না যে এগুলো কি যারা নতুন তাদের কি কিংবা যারা প্রয়োজনই হয় না কেন এগুলো কি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে স্যার প্রণিক বিচিজের কোন বই যদি আপনাকে আমাদের হাতে চলে আসবে বিল্ডিং এ আছে এই বইটা সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি যে বইটা থেকে উনি করছেন পড়াইছেন জি স্যার এই মাঝে মাঝে একটু নাম টাম বলেন বাবা মা নাম বলেন কি যে মাঝে মাঝে তো যারা পরে জয়েন করতেছে আমি কিন্তু অনেক বোঝার চেষ্টা করছি দুইজনে লক্ষ্য করছি ওরা বলছে ক্রনিক ক্রনিক কিসে সেটা তো বুঝতে পারতেছিলাম না 
তো মাঝে মাঝে একটু নাম বললেন যে আমার নাম উমুক জি জাকির স্যার আপনি শুরু করতে পারেন আমি আজকে যে ক্লাসে নেব সেটা হচ্ছে কনসিলাইটিস যদিও রাসুল ভাই বলতেছিল প্যাথোলজি আসলে এটা প্যাথোলজি না ক্লাস হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আলোচনা করে প্যাথোলজির মধ্যে আর প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এর মধ্যে আলোচনা করে যে একটা ডিজিজ এর আপনার প্রথম ডেফিনেশন ডিজিজ এর কজ ডিজিজ এর ক্লিনিক্যাল ফিচার তারপর সর্বোপরি ডিজিজ এর ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট এই সব জিনিসগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করে তাকে বলা হয় প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আর এই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এ যখন আমরা পড়ি টোটাল সাবজেক্টের নাম ছিল প্রিন্সিপাল অফ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন প্রিন্সিপাল শব্দটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে আসলে নিয়ম নীতি যে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন যে প্র্যাকটিস করার যে নিয়ম নীতি গুলো আছে সেই নিয়ম নীতি গুলো যেখানে আলোচনা করে তাকে বলো প্রিন্সিপাল অফ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন তো আজকে যে টপিক্স সেই টপিক্সটা হচ্ছে যে টনসিলাইটিস তো টনসিলাইটিস এর প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন নিয়ে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব যে টনসিলাইটিস কি কেন হচ্ছে টনসিলাইটিস এর লক্ষণ টনসিলাইটিস কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিব টোটাল জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো সেটা তো আজকে টপিক্স টনসিলাইটিস টনসিলাইটিস কি ইনফ্লামেশন অর ইনফেকশন অফ দ্য টনসিল শেষে যদি টিআইএস অথবা আই টিআইএস এই শব্দটা থাকে তখন আমরা তাকে বলি ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ পাঁচটা কথা থাকে সাইন থাকে যেটা আপনার রেডনেস থাকে তারপর পেইন থাকে তারপর হচ্ছে আপনার লস অফ ফাংশন হিট হিট থাকে স্যার এভাবে হচ্ছে প্রদাহ যেটা সেটা আপনি বিভিন্ন কারণে এটা দেখা দিতে পারে সে কি বা কমপ্লেক্সনটা কি কেন দেখা দিচ্ছে সেটা অনেক পরে যেমন কেন দেখা দিচ্ছে সেটা আমরা জানবো 
ট্রমা হতে পারে কেমিক্যাল রিয়াকশন বাট কেন কি এটা জিনিসটা কি ইনফরমেশনটা আসলে তো এটা তো একটা প্রদাহ এটা তো একটা প্রদাহ আচ্ছা ঠিক আছে ইনফরমেশন বাংলা এর ফলে জি জি এর ফলে এর ফলে দেখা যায় रियक्शन जगह क्षतिग्रस्त हो गर्धे मारा गल गो के बाचान जो से जगह रक्त सप्लाईन क्षेत्र चेस्टा कर रुगीशन कर रिसीव कर 
এখন আমরা সবই মিস করার চেষ্টা করব যদি একটু কঠিন হয় সেটা বই সাহায্য নিয়ে আসলে আমরা একটু দেখে নেব কারণ ইনফ্লামেশনের বাংলা পদ হয় এটা আমার মনে হয় 80% ডিকশনারিতে আছে এবং এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু পেছনে যে কষ্ট ছিল যেটা আমি একটু আগে এক্সপ্লেইন করলাম আমার মনে হয় একটু সবারই অজানা ছিল জাস্ট ওই হয়তো অনেকে জানেন কিন্তু ভুলে গেছেন আমি ওই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে দিলাম আবার আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে ইনফ্লামেশন অর ইনফেকশন অফ দা টনসিল ইজ মেডিকেল টার্ম এস টনসিলাইটিস টনসিলাইটিস আর প্রোটেক্ট গ্ল্যান্ডস দ্যাটস সরি টনসিলার প্রোটেক্ট টু গ্ল্যান্ডস দ্যাটস আর সিটুয়েটেড অন দা বোর্ড সাইড অফ দা থার্ড আচ্ছা টনসিল হচ্ছে আমাদের দুটো গ্ল্যান্ড গ্রন্থি যে গ্রন্থিটা থাকে কোথায় আমাদের গলার ঠিক ভিতরে দুটো ডান এবং বাম সাইডের মধ্যে অবস্থিত Uh, the tonsil constitutes the important parts of the body's immune system and vital defense uh, organ. A tonsil is a very important thing to do with our body's immune system. We maintain our body's immune system. We have to take care of our body's immune system. We have to take care of our body's immune system. We have to take care of our body's immune system. We have to take care of our body's immune system. We have to take care of our body's আপনার প্রোটেস্ট তৈরি করে যে তুমি আর ভিতরে ঢুকো না তুমি এই জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকো সেই জন্য কিন্তু আসলে টনসিল গ্ল্যান্ড কে আমরা যদি বলি এক কথা যদি কোনো বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড থাকে টনসিল গ্ল্যান্ড অনেক সিকিউরিটি গার্ডের মতো কাজ করে সিকিউরিটি গার্ড যখন বাইরে থেকে চোর ডাকাত কে ভিতরে ঢুকতে দেয় না সেম টনসিলও কি করে আমাদের বডিতে জীবাণু গুলোকে খুব বেশি ঢুকতে দেয় সেই জন্য সবচেয়ে বেশি রিস্কে থাকে যেমন সিকিউরিটি গার্ড কারণ সিকিউরিটি গার্ড কে মারার পরে ডাকাতি হয় বাড়ির মধ্যে छवि দেখেন গ্ল্যান্ডটা খুব বড় হয়ে গেছে সোয়েলিং হইছে এবং সাথে কিছু ফলিকুলার স্পট দেখতে পাচ্ছেন মানে সাদা সাদা বা ইউলিশ স্পট এগুলো আসলে টনসিলের ফলিকুলার স্পট গুলো আর কি আচ্ছা অ্যানাটমি টনসিলের অ্যানাটমিটা কি ইন দা নরমাল সাইট টনসিলস আর পিঙ্ক ইন কালার আচ্ছা যদি যদি আপনার টনসিল যদি আপনি নরমালি দেখেন তখন দেখবেন যে আসলে টনসিলটা দেখতে অনেকটা পিঙ্ক কালারের মতো অনেকটাই গোলাপি বর্ণের আচ্ছা একই রকম থাকে এটা হচ্ছে টনসিলের একদম সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে টনসিলটা নর্মাল টনসিলটা দেখতে পিঙ্ক হবে এবং দুই সাইড এ সেম সাইজ থাকে আর যদি অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় তখন দেখবেন যে এটা সোয়েলিং হয়ে গেছে কালারটা রেড হয়ে গেছে পুরোটা ফ্যাকাস হয়ে যাচ্ছে এটা তখন পরবর্তী অবস্থা আমরা সামনে গেলে জানতে পারবো তবে নর্মাল একটু জানেন যে টনসিলটা দেখতে অনেকটাই পিঙ্ক কালার এবং দুই সাইড টনসিলের সাইজটা একই রকম আচ্ছা প্যাথোলজি হোয়েন দা টনসিল গেট ইন প্লাম যখন টনসিল আসলে পোতা শুরু হয় দে বিকাম রেড তখন এটা কিন্তু লালে পরিণত আমি একটু আগে জানলাম যে নর্মাল টনসিলের কালারটা কি ছিল মনে আছে সবাই বলেন তো কি ছিল নর্মাল টনসিলের কালারটা পিঙ্ক 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 কালার ছিল হ্যাঁ গোলাপি মনে ছিল যখন এটা আসলে ইনফ্লাম শুরু হচ্ছে তখন এটা কিন্তু আসলে লাল রঙে পরিণত হচ্ছে এবং পকেট তৈরি হয় পকেট মানে ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হয় আসলে যে ছিদ্র গুলোকে আমরা পকেট বলি মেডিকেল এর বাসে যেটার মধ্যে যা বিভিন্ন কিছু জম জমা শুরু করে যেমন আপনার যখন আমরা কোনো খাবার খাই সেই খাবারের কিছু অংশ সেখানে আটকে যায় এই জন্য এটাকে বলা পকেট समय सामने 
no particular gender uh, in seen uh, is seen in cross of translators acha kono particularly kono scale me jonno alada kono pattern nai je mede beshi hobe ba chhele der beshi hobe emon kichu na shobari translators er probonota thake acha ei dekhen normal tonsil ar sual tonsil dutar modhe ekটু difference dekhen boro hoye geche ebong color to change acha cross keno hoy bacterial and viral infection can causes tonsillitis जीवाणुगुल पैराइनफ्लुएंजाइर नाम रेडनेस खाबोमिकल रियक्शन थे खबरफिशियल आलोचना चिब्बा प्रेस 
আমরা আসলে ওরাল ফ্লোরটা দেখার চেষ্টা করব যে মুখের যে ফ্লোর আছে সে ফ্লোর দেখব সে ফ্লোর যখন দেখব তখন দেখব যে আসলে টর্সের গ্ল্যান্ডটা একটু সুয়েলিং হয়ে গেছে ফুলে গেছে তারপর যেটা দেখবো সেটা সে লাল হয়ে গেছে ড্রাগন সুয়েল হ্যাঁ হ্যাঁ লাল এবং ফুলে থাকবে হোয়াইট স্পোর্ট আচ্ছা হোয়াইট স্পোর্টটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট স্পোর্ট হোয়াইট স্পোর্টকে আমরা বলি কুইনসি হ্যাঁ এই কুইনসি যখন ডেভেলপ করে এটা আসলে ক্রনিক কনসিলাইটিসের মধ্যে হোয়াইট স্পোর্ট গুলো আসলে ছোট ছোট জায়গার মধ্যে কিছু পাস ফরমেশন করে সে পাস ফরমেশনকে আমরা হোয়াইট স্পোর্ট বা কুইনসি বলি হ্যাঁ এটা আসলে হয়তো বা কুইনসি পেতে পারেন অ্যানলাস লিম্প নোড অফ নেক রিজন যখন আপনি আমাদের বডিতে আপনার যেটা করে সেটা হচ্ছে ইমিউনো ইমিউনো সিস্টেম কে মেনটেন করে হ্যাঁ তো লিম্পেটিক গ্রেনের মাধ্যমে কিন্তু জীবাণু গুলোকে বের করে দেয় এবং ইমিউনো কে রক্ষা করে তো যেহেতু সে ইমিউনো কে রক্ষা করতে চাবে সেজন্য তার ইমিউনিটি প্রোডাকশন বাড়াতে হয় সেজন্য কি হয় যে আসলে লোকাল যে গ্ল্যান্ড গুলো থাকে সেই গ্ল্যান্ড গুলো বড় হয়ে যায় ফুলে যায় সোয়েলিং করে এনলার্সমেন্ট হয় বেড এন্ড ফাউল ব্রেক মুখের মধ্যে গন্ধ হবে এবং দেখা গেছে যে সে যে নিঃশ্বাস থাকবে সে নিঃশ্বাসের মধ্যে গন্ধ হতে পারে কফ কাশি হতে পারে প্রাণী নোস অনেক সময় দেখা যায় যে নাক থেকে সর্দি ঝরতে পারে এটা কমন না সিমটমস যে সিমটমস গুলো রুগী কমপ্লেন করবে যে আমার এই প্রবলেম প্রথমে এসে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অফ থট আর বলার মধ্যে ব্যথা করতেছে প্রথম কমপ্লেন থাকবে এটা ডিফিকাল্টি ইন সোয়েলিং অর পেইনফুল সোয়েলিং অফ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস যখন সে কিছু খাবে তখন আসলে গিলতে যাবে তখন দেখা গেল যে ব্যথা করবে গলার মধ্যে ঠিক আছে সেটা পানি হোক সেটা যে কোনো সলিড খাবারই হোক সে আসলে ইজিলি এটাকে গিলতে পারবে না সোয়েলিং করতে পারবে না পেইন ডিসকমফোর্ট ওয়েল সোয়েলিং অ্যান্ড সেলাইবা সে যদি ঢোকুরও কিনতে চায় সামান্য ঢোকু সেটা সে মুখে যে লাল আছে সেই লালাটা যখন কিনতে চাবে তখন তার গলার মধ্যে দেখা হবে হবে চেঞ্জ অফ বয়স বয়সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ টনসিলের আসে ঠিক কাছে তো ফ্যানিংস থাকে আমাদের যে শ্বাস নালী ফ্যানিংস এর পাশেই তো আসলে বোকাল কোট থাকে হ্যাঁ তো ফ্যানিংস এর সাথে হওয়ার কারণে ফ্যানিং যেটি সে ডেভেলপ করে এই জায়গার মধ্যে সেই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের বয়সও চেঞ্জ হয়ে যায় যে বয়স হয়তো বা আমরা সব ভঙ্গ যেটা হর্সনেস অফ বয়স বলি তো হর্সনেস অফ বয়স ডেভেলপ করতে পারে পেন ইন দা এয়ার কানের দিকে ব্যথা চলে যায় কারণ কানের দিকে ব্যথা চলে যাওয়ার মেন কারণ হচ্ছে যে আসলে আমাদের কানের সাথেও কিন্তু আসলে ফ্যানিংস এর একটা ওয়াল ছাড়ার কোনো পার্থক্য নাই একটা ওয়াল ছাড়া ওয়াল দিয়ে এটা সেপারেট করা থাকে আমাদের ওরাল যে ফ্লোরটা থাকে সেই ফ্লোরের পাশে কিন্তু আমাদের অটাইটিস ইন্টারনাল নামক একটা এরিয়া থাকে সো আসলে নার্ভ সাপ্লাই ওই জায়গার মধ্যে হিট করার কারণে তখন দেখা যাচ্ছে যে কানের মধ্যে পেনটা চলে যায় নর্মালি অবসাদ হয়ে পড়ে এবং অবসর মতো দেখা যায় থাকে এর সাথে ডিফিকাল্ট ইন টেকিং ফিটস ইন বেবিস আচ্ছা যদি বাচ্চাদের হয় ছোট বাচ্চাদের হয় তখন দেখা যাচ্ছে যদি বাচ্চাটা খেতে চাবে না সে যদি তার মায়ের বুকে দুধ খেতে চাবে না কারণ সে তো গিলতে পারবে না গিলতে গেলে তার ব্যথা হবে সে তো বলতে পারে না আসলে তখন দেখা যাচ্ছে যে কমন একটা সাইন থাকে বাচ্চারা অনেক সময় খাবার গিলে না খাবার মুখে দিলে সে কান্না খেতে শুরু করে তো এই লক্ষণটা যদি পান তখন অবশ্যই টনসেল গ্ল্যান্ড একটু দেখার চেষ্টা করবেন সেটা ছোট বাচ্চা হোক সেটা বড় মানুষই হোক আচ্ছা ক্যাথারাল টনসিলাইটিস ক্যাথারাল টনসিলাইটিস কি হোয়েন টনসিলস আর ইনফ্লামস এজ এ পার্ট অব দা জেনারেলাইজ ইনফেকশন যদি কোনো কারণে ইনফেকশন ধারা যদি প্রদাহ হয় টনসিল গ্ল্যান্ডে তখনই আমরা তাকে বলবো আসলে ক্যাটারাল টনসিলাইটিস কমনলি মনে রাখবেন যে আসলে ক্যাটারাল টনসিলাইটিস হচ্ছে ইনফ্লামেশন ডেভেলপ করবে ইনফেকশন ধারা ইনফেকশন ধারা ডেভেলপ করলে তখন আমরা তাকে ক্যাটারাল টনসিলাইটিস বলবো এবং এর সাথে ওরোফ্যাঞ্জেল মিউকাস যে ইয়েটা থাকে এই ইয়েটা থাকে সেই জায়গার মধ্যেও কিন্তু আসলে আপনি প্রদাহটা ডেভেলপ করবে আচ্ছা মেম্বরেনাস টনসিলাইটিস আসলে যে টনসিলাইটিস হওয়ার পর যে মেম্বরেন্স থেকে যে আপনার ডিসচার্জটা আসে তখন যদি মেম্বরেন্স থেকে কোনো ডিসচার্জ আসা শুরু করে এবং তার উপরে যদি আপনার এক ধরনের লেয়ার ডেভেলপ করে তখন আমরা তাকে বলবো মেম্বরেনাস টনসিলাইটিস আচ্ছা ফ্যানোসাইটিস টনসিলাইটিস দরকার নাই ডায়াগনোসিস আচ্ছা ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে যে আসলে কিভাবে আপনার টনসিলাইটিসটাকে ডায়াগনোসিস করবেন দেখেন 
আমার টসলেটি জায়গোসিস করার জন্য কিন্তু কমন একটা টুলস ইউজ করি সেই টুলসটার নাম হচ্ছে আপনার টাং ডিপ্রেসর টাং ডিপ্রেসর যদি আপনার থাকে আর কিছু লাগবে না তখনই আপনি টাং ডিপ্রেসরের মাধ্যমে টসল গ্ল্যান্ডটাকে দেখতে পাবেন এবং টসল গ্ল্যান্ডটার মধ্যে কি অবস্থা আছে সেটা দেখবেন সেটা কি লাল হচ্ছে কিনা সেটা ফুলে যাচ্ছে কিনা এই জিনিসটা দেখার চেষ্টা করবেন টসল গ্ল্যান্ড থেকে পুজ অথবা পাস সিটুয়েশন হচ্ছে কিনা বা পকেট হয়েছে কিনা এই জিনিসটা দেখার চেষ্টা করবেন টসল থেকে কোনো স্ক্রাব জাতে কিছু আসছে কিনা পানি জাতে কিছু বের আসছে কিনা এটা দেখার চেষ্টা করবেন এবং এছাড়া আপনি দেখবেন যে টনসিলের পাশে কোনো অ্যাপসেস বা পোড়া টোড়া এরকম কিছু ডেভেলপ করছে কিনা এই কয়েকটা জিনিস আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে আচ্ছা ডায়াগনোসিস আপনি যদি ডায়াগনোসিস করতে চান টনসিলারিসে কয়েকটি ভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারেন একটা হচ্ছে গলা থেকে আসলে আপনার স্যাম্পল নিয়ে যেটাকে আমরা থার্ড সোয়াব বলি গলা থেকে স্যাম্পল নিয়ে আপনি টনসিলারিসের ইয়ারে দেখতে পারেন এছাড়া যদি আপনি থার্ড সোয়াবে সিএস করেন বা কালচার করেন তখন দেখবেন যে স্টেপটা কক্ষ না দেখা জীবাণু পাবেন এছাড়া আরেকটা কমন ডায়াগনোসিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সিবিসি সিবিসির মাধ্যমে আমরা হিমোগ্লোবিন লেভেল এবং ইএসএল লেভেলটা দেখেও অনেক সময় প্রোডায়ের আপনার ফ্যাটালিটি কত সেটা নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা কমপ্লিকেশন টনসিলারিস এর মূল কমপ্লিকেশন গুলো হচ্ছে এটা প্রথমে একুয়েট টনসিলারিস থাকবে তারপরে কি হবে এটা একটা সময় সেকেন্ডারি ইনফ্লামেশন ডেভেলপ করবে মানে প্রাইমারি ইনফ্লামেশন থেকে সেকেন্ডারি ইনফ্লামেশন বা একুয়েট থেকে ক্রনিক ইনফ্লামেশনে ডেভেলপ করবে এবং ক্রনিক ইনফ্লামেশন যাওয়ার পরে সে কি করবে যদি এটা ব্যাকটেরিয়াল টনসিলাইটিস হয় তখন সে নিচে আশেপাশে সারাউন্ডিং আর্ট গুলোকে আক্রমণ করবে যেমন টনসিলের পাশে থাকে আমাদের ফ্যারিংস ফ্যারিংস ক্যাপ অ্যাটাক করবে তারপরে আমাদের কানের দিকে চলে যাবে কানের দিকে যাওয়ার পরে সেখানে দেখা যাবে যে অর্থাইটিস ইন্টারনা বা অর্থাইটিস মিডিয়া ডেভেলপ করবে তারপর সে কি করবে ওই জায়গা থেকে আরেকটু নিচের দিকে চলে আসবে নিচের শ্বাসনালীতে ঢুকে যাবে শ্বাসনালীতে ঢুকে আসবে তখন দেখা গেল যে আমাদের ফ্যালিংজাইটিস ডেভেলপ করবে ল্যারিংজাইটিস ডেভেলপ করবে এবং পাশাপাশি যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আছে সেখানে গিয়ে আমাদের অনেক সময় লাংসের মধ্যে ঢুকে কিন্তু নিউমোনিয়াও ডেভেলপ করতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমনলি কিছু এরিয়া এবং সে যদি সেকেন্ডারি অ্যাটাক করে পরবর্তী অ্যাটাক করে তখন দেখা গেল যে সে হাড়ের মধ্যে চলে যায় আমাদের যে হাড় আছে সে হাড়ের মধ্যে চলে যায় বংশের মধ্যে চলে গিয়ে সে কি করে বংশের মধ্যে প্রদাহ তৈরি করে এবং জয়েন্টের মধ্যে চলে যায় জয়েন্টের মধ্যে প্রদাহ তৈরি করে তখন কিন্তু রিউমেটিক আর্থাইটিস ডেভেলপ করে হ্যাঁ এবং একটা সময় সে কি করে কিডনি এবং হার্টের মধ্যে চলে যায় হার্টের মধ্যে গিয়ে আমাদের কার্ডাইটিস এবং কিডনির মধ্যে গিয়ে নেফ্রাইটিস ডেভেলপ করে এই হচ্ছে আসলে কমপ্লিকেশন গুলো যে পরবর্তীতে যদি আপনি ট্রিটমেন্টটা ব্যর্থ হন দেখবেন যে এইসব কমপ্লিকেশন গুলো দেখা দেয় এবং একটা খুব ইজি একটা জিনিস মনে রাখবেন যে যত রকম রিমোয়েটিক আর্থাইটিস এর রুগী আপনি পাবেন ম্যাক্সিমাম রুগীর নাইনটি পার্সেন্ট রুগীর প্রাইমারি হিস্ট্রিতে টনসিলাইটিসটা ছিল কারণ টনসিলাইটিস কে সাপ্রেস করার ফলে কিন্তু ওই জীবাণুটা আসলে টনসিল গ্ল্যান্ডার থাকে না তখন দেখা গেল যে সে আশেপাশে অঙ্গ চলে যায় এবং সে আসলে রিমেটিক ডেভেলপ করে যে রিমেটিক আর্থাইটিস বলে রিমেটিক আপনার আর্থাইটিস বলেন রিমেটিক ন্যাফ্রাইটিস বলেন এগুলো সবই কিন্তু আসলে টনসিলাইটিস এর কমপ্লিকেশন হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম টনসিলাইটিস এর কমপ্লিকেশন যা কিনা বিটা হ্যামোলাইটিস এর আক্রমণই হয় এবং যত রকম আমরা ব্যথা রুগী পাই একুয়েট অবস্থায় তখন কিন্তু আমরা কমন একটা টেস্ট করতে দিই সেই টেস্টের নাম হচ্ছে এ এসও টাইটার মনে আছে সবার মনে হয় এ এসও টাইটার এই এ এসও টাইটার এর ফুল মিনিং হচ্ছে এন্টি স্টেপ্টোলাইসিন ও তার মানে আমাদের বডিতে যে স্টেপ্টো কক্কাস যে জীবাণুটা থাকে সেই জীবাণু থেকে একটা একটা এনজাইম সিক্রেশন করে এই এনজাইমটা নাম হচ্ছে স্টেপ্টোলাইসিন হ্যাঁ এই স্টেপ্টোলাইসিন ও নামক একটা এনজাইম সিক্রেশন করে এই স্টেপ্টোলাইসিন ওটার বিরুদ্ধে আমাদের বডি একটা এনজাইম রিলিজ করে সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে এন্ট্রি স্টেপ্টোলাইসিন ও মানে এ এস ও সংক্ষেপে বলা হয় এইটা তো এই এ এস ওর পরিমাণটা যদি বাড়ে রক্তের মধ্যে তখন বোঝা যায় যে রক্তের ভিতরে আপনার বিটা হ্যামোলাইড স্টেপ্টা কক্কাস আছে তো এইটাকে ডিটেক্ট করার জন্য কিন্তু এ এস ও টেস্ট করা হয় এবং এ এস ও আপনি কয়েক জায়গায় পজিটিভ পাবেন যদি টনসিলিস থাকে তখন পজিটিভ পাবেন এবং যদি কোনো কারণে টনসিলিস সাপ্রেস করে আপনার রিমেটিক হার্ট ডিজিজ অথবা রিমেটিক আর্থাইটিস অথবা রিমেটিক ক্যাপ্রাইটিস ডেভেলপ করে তখনও কিন্তু এ এস ও পরিমাণটা বেড়ে যাবে আচ্ছা এই হচ্ছে টনসিলের কমপ্লিকেশন গুলো আসলে এগুলোই আমরা একটু আলোচনা করছি এছাড়া টনসিলে যদি আপনি ভালো মতো ট্রিটমেন্ট না করেন টনসিলাইটিসের যদি ব্যাকটেরিয়াল হয় তখন কিন্তু সেপ্টেসিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে এবং সেপ্টেসিমিয়ার জন্য কিন্তু আপনি হঠাৎ করে দেখা গেছে যে ব্রেন অ্যাটাক করার
कैमिकल मुखेल क्षेत्र रिमिडी कंट्रोल कर मेडिसिन दिए कमा कमा जीवन बडी क्योंकि बडीपारलि
Next, Calcara goes no. Calcara goes no. Consulate says a sheet as the set. I don't think to the Shamna sheet. The Uttori of Atas. Sotovata de Panina Calagara. The Balata. Vivina Carone, Consulate Pesh. Palopation Padai. Assalamu alaikum. Uh, uh, Assalamualaikum, Nasir sir. Askagun JVK note ki Kedan Abdul Hanan sir. Yes, sir. Yeah, <laughs> Sir, thank you, sir. Sir, and you next year for three years. I Davi for say 12 observation of James Tyler Kent. GG. If you say I'm a Mr. So, uh, to open to me, I'm a shallow son of Puto away. So, okay, the case of the hay. Observational Nashish sir, which twelve observation of James Tyler Kent, a camera. Obeying after other arson, including me, I'm a note could be in Shalla, who's in a way to be important. Thank you, sir. I can Abdul Hanan Sarad GB keynote. Assalamu alaikum wa rahmatullah. আমরা অনেক জ্ঞান করব আলোচনা শুনছিলাম মেডিকেল টার্মস থেকে ডক্টর জাকির হোসেন স্যারের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সেখানে আমাদের অনেক অজানা বিষয় কিংবা কিছু কিছু জানা কিছু কিছু জানার ঘাটতি যেগুলো সেগুলো আমরা পূরণ করার চেষ্টা করেছি এগুলো সবই আমাদের চিকিৎসার অংশ মানব সেবার অংশ কি করে আমরা চিকিৎসাকে মানব কল্যাণে চিকিৎসা সুফলটা দিতে পারি তারই প্রচেষ্টা অংশ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এইভাবেই আমরা বিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান আমাদেরকে দান করেন আমরা তার থেকে উপকৃত হব এবং আমাদের মানব মানব কল্যাণে চিকিৎসা পেশায় আমরা সেটা প্রয়োগ করব এই আশাতেই আমরা সর্ব 
সব সমাজেই আমরা এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বার কিংবা তার বাসা সবসময় এই বিভিন্ন রকম বই পুস্তক হাতের কাছে থাকবে এটাই স্বাভাবিক অবিরত চর্চা এটা কোন সময় এটা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না আজকে আমরা বরাক আমাদের সামনে শুদ্ধ ডাক্তার নাসির স্যার আসেন উনি আমাদের এই আজকের এই জিভি নোট থেকে বরাক্সের ইতি টানবেন সর্বশেষে উনি এগুলো করবেন আমি শুধুমাত্র অনুরোধ গুলো পড়ে যাচ্ছি আমরা সকলেই চেষ্টা করি কেনে যেখানে আমার ঘাটতি হয় কোন যদি বিষয়ে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে আমার সহকর্মী ডাক্তার ভাই বোনেরা সাহায্য করবে এই আশা বরাক্স আমাদের হোমিওপ্যাথিতে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে বরাক্স ওষুধটা খুবই পরিচিত বিশেষ করে এটা আমরা জানি যে এটা সোহাগা নামক একটা শক্ত পদার্থ থেকে প্রস্তুত করা হয় সোহাগা আমরা অনেকেই চিনি বিশেষ করে ঝালাই কাজে গালাই কাজে সোনার দোকানে ইয়েতে নরম করতে এগুলো সাধারণত জোড়া দিতে ব্যবহার হয় এর ক্রিয়া কেন্দ্র মাথার পিছন দিক পরিশোষণ নার্ভস ইকসমেম্রেন চর্ম কিডনি মুখাভ্যন্তর মূত্রনলি এগুলোতে এর অনেক ফাংশন শিশু রোগেই বেশি ব্যবহার হয় তো তাছাড়াও কিন্তু বয়স্করা এই ধরনের লক্ষণে যখন আমরা পাবো তখন আমরা যদি বোরাক্সটাকে আমরা প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের খুব ভালো ফল ফল আসবে আশা করা যায় এবং আসছে আমাদের হাতে তো প্রথম কথা হলো আমি জিবি নোট থেকে বোরাক্স পড়ছি ফিয়ার অফ ডাউন ওয়ার্ড মোশন অর্থাৎ নিম্ন গতিতে ভিটি নিম্ন গতিতে ভিটি উপর দিক থেকে নামতে ভিটি উপর থেকে নিচে নামতে ভিটি শিশুদেরকে যদি অনেক সময় আমরা যদি খেলার ছলে উপরে তুলে নিয়ে আসতে চাই তখন সে জড়িয়ে ধরে তার ভয় আর হলো কি এফছে মুখে যে বাই যে এক ধরনের ছোট ছোট কিংবা উপর চলের উপর পাটিতে যে ছোট ছোট ক্ষত সাদা ধরনের ক্ষত হয় এটা এফটি হয় এটা হলো মূলত নিম্ন গতিতে ভীতি এবং মুখে ঘা জিব্বাই ঘা এটাই বরক্সের প্রথম কথা দেন মেন্টাল আমরা যদি তাদের মানসিক দিক থেকে দেখি এখানেও আসবে ফিয়ার অফ অ্যাংজাইটি অন ডাউন ওয়ার্ড মোশন অর্থাৎ নিম্ন গতিতে ভয় এবং উদ্বেগ উঁচু জায়গা থেকে নামতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে পাহাড় থেকে নামতে এসব জায়গায় কিংবা ছাদের দোতলা থেকে তিন তলায় নামতে দোতলা থেকে এক তলায় নামতে তিন তলা থেকে দোতলায় নামতে অর্থাৎ উপর দিক থেকে নামতে তার সবসময় এই তার এই ভয়টা হবে সে ভীত হবে সবসময় ভীত এবং উদ্বিগ্ন হবে রাইডিং ডাউন হিল ওই যে যেটা আমরা বললাম যে পাহাড় থেকে উপরের দিক থেকে নামতে কিংবা ঘোড়ার থেকে নামতে অর্থাৎ নিম্ন গতিতে তার ভীতি তারপরে স্টার্ড ইজিলি অর্থাৎ সহজে চমকে ওঠে যেমন হকিং ফ্রম নয়েস ফ্রম ফ্রাইট মানে কেউ যদি হাসি দেয় কিছু গোলমাল হয় হ্যাঁ কিংবা কোনো ভীতকর অবস্থা যে আসে হয় তাহলে সে চমকে ওঠে বিশেষ করে শিশুদের মানুষের লক্ষণে চমকে ওঠে যদি এরকম ধরনের হয় এরকম পরিবেশ হয় যদি কোনো জায়গায় গোলমাল কিংবা যদি কেউ হাসি দেয় জোরে তাহলে শিশু যদি মায়ের কোলে থাকে তো মাকে জড়িয়ে ধরবে কিংবা যদি ঘুমে থাকে তাহলে চমকি সাথে সাথে কান্নাকাটি উঠে পড়বে দেন ওভার সেন্সিটিভ অফ নয়েস ওভার সেন্সিটিভ অব নয়েস অর্থাৎ অত্যন্ত সংবেদনশীল কিসের সংবেদনশীল বিশেষ করে গোলমালে গোলমালে কোন জায়গায় কোন গোলমাল হলে শেষ খুব মানে তাতে খুব ভীত হয় ফিয়ার অফ ইভেন ডায়রিয়া ফ্রম সাডেন নয়েস কোন জায়গায় গোলমালের কারণে তার মনের ভিতরে এমন একটা ভীতি হয় এই পরিবেশ যদি সে দেখে কোথাও গোলমাল হচ্ছে কিংবা এরকম শোনে তাহলে এর কারণে তার ডায়রিয়া পর্যন্ত হতে পারে এত ভাবে সে মানুষ কিভাবে সে 
সংকিত ভীত উদ্বিগ্ন যে তার হাত গুলো মানে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সে হাত গুলো না চড়া করে হাতগুলো হাত গতি সঞ্চার করে অর্থাৎ হাতটা এমন ভাবে সে নাড়াই যে তার ইচ্ছার বাইরে যেন মানে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সেই হাত মোশান করে অর্থাৎ গতি সঞ্চার করে তাতে সে আরাম বোধ করে এটা ফিয়ার অফ ফলিং ইনফেকশন তার ভিতরে একটা ভয় কাজ করে সবসময় সেটা একটু পড়ে যাওয়ার ভয় ওই যে আমরা আগে জেনেছি আমরা বোরাক্সের মানসিক লক্ষণে যে নিম্ন গতিতে ভীতি সুতরাং তার ভিতরে এই ভয় সবসময় কাজ করে যে পড়ে যাওয়ার ভয় আর সংক্রমণের ভয় এনি ইনফেকশন এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা টনসিলাইটিস পড়ছিলাম যে হোয়াট ইজ ইনফেকশন ইনফ্লামেশন সেখানে ইনফেকশন অর্থাৎ কোনো কিছু সংক্রমণ হবে এই ভয়ে সে সবসময় ভীত থাকে আমরা মেন্টালি ভাবে যেটা দেখলাম যে সবসময় সে সে নিম্ন গতিতে বেঁচে থাকে এবং উপর দিকটা নামতে সে ভয় পায় তারপর সহজেই চমকে ওঠে হাসি দিলে কোন শব্দ করলে গোলমাল শুনলে সে চমকে ওঠে এবং মা কোলো থাকলে চমকে জড়িয়ে ধরে কিংবা ঘুমে থাকলে সে চিৎকার সে কান্নাকাটি করে তারপরে মানে গোলমালে সে অত্যাধিক অনুভূতি প্রমাণ তারপরে গোলমালে সে এত ধরনের সে সংবেদনশীল অনুভূতি প্রমাণ এর ফলে তার ডায়রিয়া পান্ত হতে পারে তারপরে এগুলো আমরা আমরা দেখলাম যে তার উপর দিক থেকে নিচে নামতে এবং তার সংক্রমণের ভয় থাকে এটা তার মানুষ এখন আমরা যদি ফিজিক্যালি দেখি সর্দির কারণে এই শৈশিক ঝিল্লির উপরে এদের আক্রান্ত হয় বিশেষ করে আক্রান্ত হয় সর্দির অবস্থার কারণে এই শ্রেষ্ঠ ঝিল্লির উপরে আক্রান্ত হয় এবং সেখানে আমাদের এই বোরাক্স খুব কার্যকর হয়ফোর দি ইউরিয়ন ফ্রেস শিশুরা প্রস্রাব করার আগে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয় চিৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং ঘন ঘন পেশাবে বেগ হয় বিশেষ করে প্রস্রাবের আগে এবং প্রস্রাব চলাকালীন সময়ে সে শিশু কান্দ থাকে এই পেশাব হওয়ার সময় যে তার সে কষ্টকর যন্ত্রণা অনুভব করে এই অনুভব এই যন্ত্রণার কথা চিন্তা করেই শিশু প্রস্রাবের আগেই সে কান্দাকানি শুরু করে দেয় দেন বিশেষ করে শ্রিকিং বিফোর ইউনিটিং আর বিফোর স্টুল এই যে তার এই কাতরতা এই যে কষ্টকর অবস্থাটা সেটা পেশাব করার আগে প্রস্রাবের আগে কিংবা পায়খানা করার আগে সে এটা খুব কান্নাকাটি করে আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে পেনফুল আর্গিং দি চিলড্রেন এই শিশুরা এমন ভাবে কান্নাকাটি করে শেষে পর্যন্ত কান্না যেমন কাকা এরকম ভাবে কান্নার একটা ভাব থাকে যেন তার পোকটা ফেটে যাবে তার এই ভয়ে 
সে এরকম ভাবে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে করতে থাকে কারণ তার পেশাবের সময় কিংবা পেশাবের আগে তার এবং পায়খানার আগে তার এই যন্ত্রণাগুলো হয় বলেই সে এই কান্নাকাটি করে তারপর আমরা দেখছি অ্যাপিথি অফ টান অফ মাউথ জেনেটেলিয়া নিপেলস ব্রিডিং অ্যাপিথি মানে এগুলো জীববার যে ক্ষত থাকে তারপর এই ক্ষত মুখে থাকে তারপরে জননেন্দ্রিয় থাকে তারপরে মায়েদের নিপল অর্থাৎ স্তন বৃন্দ থাকে এই ক্ষতগুলো থেকে কিন্তু রক্তপাত হবে কোন কোন সময় তারপরে স্লিপলেসনেস উইথ হিট ইন হেড অর্থাৎ মাথা তাপ সহ অনিদ্রা এই বিশেষ করে এটা রাত তিনটা থেকে শুরু করে পাঁচটা পর্যন্ত এই গরমে তার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে মাথার গরমের কারণ সে কমাতে পারে না তারপরে মিল্ক অফ শ্রেষ্ঠ ইজি থিক অ্যান্ড টেস্ট ব্যাড এই মায়ের দুধ এত ঘন থাকে যে এত ঘন থাকে যে তা এবং গালো থাকে এবং বিস্বাদ হয়ে যায় মাতৃদুগ্ধ এত ঘন গালো এবং বিস্বাদ হয়ে যায় বা স্বাদ থাকে না খাওয়ার উপরে থাকে না শিশুরা তা খেতেই চায় না মুখে নিলেই মুখে দিলেই মা যখনই শিশুকে তার দুধ মুখে দেয় তখনই সে ছেড়ে দেয় একটু টান দিয়ে বুঝতে পারে সেটা খাওয়ার উপযুক্ত না আর খাওয়ার উপযুক্ত নয় এটা প্রকাশ করে কি হবে আমাদের মায়েদের এই বোরাক্স রোগী যে ডিবি বলছেন যে বোরাক্স রোগীরা তাদের মায়েদের বুকের দুধ খুব একটু গাঢ় হয়ে যায় ঘন হয়ে যায় এবং স্বাধীন হয়ে যায় যে কারণে শিশুরা সে পান করতে চান মুখে এবং হাতে মাকরসা জাল থাকার অনুমতি চামড়া খুঁজকে যায় এদের চুলে জটা বাঁধে মাথার মাথার চামড়া এরকম ধরনের যে দাঁড়িতে যার অন্তত বয়স্ক মানুষের দাঁড়িতে তাদের এরকম ভাবে জটা বাঁধে এবং চামড়া কুসকে মধ্যবর্তী সময়ে লিউকেরিয়া প্রদর্শরা লাইক বয়েল্ড স্টার্স যেমন সিদ্ধ ভাতের ফ্যান যেটাকে বলি আমরা এরকম ধরনের ঘন এটা শুধু নট অনলি হোয়াইট বাট ইস থিক অর্থাৎ পুরু এরকম ধরনের থান 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 এই ধরনের উম তো হয় আর এরকম কষ্টকর অনুভূতি এই বোরাক্সে রোগীরা সাধারণত লিকুরিয়ার ক্ষেত্রে অনুভব করে থাকে এক্সটার্নাল টেম্পলিং অন স্নিজিং আফটার স্নিজিং আমাদের জিভি নোটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর এর মডেল আমরা যাই তাহলে দেখবো আগের ভাষণ আছে কি আমরা তো আগে জেনেছি যে ডাউন ওয়ার্ড মোশান অর্থাৎ নিম্ন গতিতে ডিসেন্ডিং অর্থাৎ নিচে নামতে তারপরে লাইং অর্থাৎ শোয়াতে ওয়ার্ম এবং উষ্ণতায় তারপরে কোল্ড ওয়েট ওয়েদার ভেজা ঠান্ডা আবহাওয়ায় এবং ফ্রুইট এতে তাদের হয় আর উপশম হয় হলো 
এমন হয়েছে যে শীর্ষ সমুদ্র তীরে যদি তারা বেড়াতে যায় তারপর বাচিং গোসলে এবং রাইজিং উঠতে এবং প্রেসারে চাপে শরীর শরীরে যে সবুজ জায়গায় জায়গায় চাপ দিলে বিশেষ করে মাথায় পেশিতে বিভিন্ন জায়গাতে চাপ দিলে সারা বোধ করে তারপর এখানে আরো আছে যেগুলো রেমিডি রিলেশন আছে যে ফলোজয়েল ক্যালকেরিয়া সরিনাম তারপরে সেনিকুলিয়া সালফার বিশেষ করে গরম কাতর এবং এই ওষুধটা কিন্তু এন্টিসরিক এবং এন্টিসাইকোটিক আর এর নিম্ন গতিতে শিশুরা বিশেষ করে নিম্ন গতিতে আতঙ্ক ভয় পায় যেসব শিশুকে নাচাতে গেলে বা কোলে নিয়ে দ্রুত নিচে নামতে গেলে বা কোল থেকে বিছানায় শোয়াতে গেলে ভয় পায় মাকে আঁকড়ে ধরে তারা এতে এই ধরনের লক্ষণ সম্পন্ন শিশুরা আমাদের বোরাক্সে খুব উপকৃত হয় বড়দেরও নিম্ন গতি ভয় হয় অনেকে দেখা ছাদে উঠে নামতে পারে না সামান্য শব্দে চুপকে ওঠে আর আমাদের মূল কথাগুলো আমরা বোরাক্সে এখন আমরা শুনে নিচ্ছি যে নিম্ন গতিতে ভিডিও শব্দ হইতি বিশেষ করে মনে রাখা উচিত শব্দ ভিধি এত বেশি যে ঘুমন্ত শিশুর কাছে কেউ জোরে হাসলে বা জোরে শব্দ করলে সে তখনই চমকে জেগে ওঠে বা চিৎকার করে কেঁদে ফেলে আর নিম্ন গতিতে ভয় আতঙ্ক যেহেতু আমরা তো আগেই বারবারই আসছি বারবারই কথা আসতেছে নিম্ন গতিতে ভয় এবং আতঙ্ক দোলনায় বা নাগরদোলায় চললে এখানে খুব সুন্দর যে করে দাঁড়ায় বরাক্সের রুগী নাগরদোলায় যখন উপদিত্ত নামতে শুরু করবে তখন কাউকে জড়াই ধরবে কিংবা কান্নাকানি শুরু করবে বয়স্ক ব্যক্তি কোন উচ্চ থাকতে নিচে নামার সময় খুবই ভয় পাবে মুখে ঘা এবং চুলে জটা হয় শিশুর মুখে ঘা সহ নিম্ন গতিতে ভয় ও শব্দে ভয় থাকলে বোরাস বোরাক্স অব্যর্থ আমরা জীবন থেকে আমরা বোরাক্স পড়েছি এবং তার সংক্ষিপ্ত সারা বাতিল উদ্দেশ্য বয়স্কে তোর মুখে মলদারে প্রস্রাবদারে ঘা সহ চরিত্রগত লক্ষণ থাকলে আমি আর শিশুদের মুখে ঘা এই জন্য স্তন্যদান করতে গেলে শিশু দুধ তিনি খেতে পারে না পেটের মধ্যে ঘা হইলে বমি হতে থাকে মূত্র দ্বারে ঘা হইলে প্রস্রাব করতে গেলে কেঁদে ওঠে আর শিশুরা প্রস্রাবে বেয়ে গেলে কেঁদে ওঠে বিশেষ করে এগুলো লাইকোপোডিয়াম আছে সারসাপিলে তো আছে সানিকুলো তো আছে আর স্তন দুগ্ধ এত কালো বা বিষাদ হয়ে যায় যে শিশুরা তা খেতেই চায় না জননী যে স্তনটিকে শিশুকে পান করা এখানে একটা সুন্দর একটা লক্ষণ রয়েছে যে শিশুকে আমাদের মায়েরা যে স্তনটা শিশুকে পান করা তার বিপরীত স্তনটির মধ্যে দারুণ অস্বস্তি ব্যথা বোধ করে জরায় থেকে হাজা কর ছেদপ্রদ সাপ হয় অত্যন্ত গরম বোধ হয় ঋতুকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং প্রস্রাবের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড চাপ অনেক সময় রক্ত নির্গত হয় হ্যাঁ শিশুদের মাথা চুলে জটা বাঁধে তারপরে এদের দেখা যাচ্ছে জননাঙ্গে চুলকানি হয় তারপরে ভ্রুতেও অনেক সময় দেখা যায় চুলে জটা বাঁধে মূলত তারপরে এই হলো মূলত বোরাক্সের সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতি আর আমার বারবারই মনে রাখবো যে বৃদ্ধি হলো নিম্ন গতিতে হঠাৎ সপ্তাহে ঠান্ডা হয়ে যায় প্রস্রাব ত্যাগের আগে গরমের দিনে ঋতুসবের পরে ফল খেলে আর উপসম হলো সন্ধ্যার প্রাককালে রাত্রিতে সমুদ্রে তীরে ভ্রমণে ধন্যবাদ সময়কে আমার এই জীবন থেকে আমরা বোরাক্স পড়লাম এই আলোচনার থেকে আমরা যতটুকু উপকৃত হতে পারবো আমরা সর্বক্ষেত্রেই বারবারই এটা অনুশীলন করে আমরা রোগী ক্ষেত্রে লক্ষণ ভেদে আমরা সেটা প্রকাশ করে আমরা প্রয়োগ করবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কাজের তৌফিক দান করে যা ভুল আলোচনা হয়ে থাকলে সেটা আমার আর যদি সকলে দেশে থাকে তো সকলের সকলকে ধন্যবাদ পরবর্তী যে কম্পিটিশন করেন নাসির স্যার থ্যাংক ইউ অল আসসালামু আলাইকুম সবাই বলে কি 
যে যা ভুল হয়েছে আপনি যে যা ভালো করছি আমার আপনি বলছেন কি বাংলায় বিহার উড়িষ্যার একমাত্র অধিপতি কখন যে চলে যায় আল্লাহ জানে এটাই প্রমাণ করে আমাদের সার উজ্জীবিত আছেন ওই যে আছে না দুর্গম গিরি কান্তারে মরু দুস্তর বরাবার লঙ্গিতে হবে রাত্রের এই আশা বুকে নিয়েই তো ততক্ষণ দুনিয়া তাল্লা রাখেন চলা উঠে <laughs> 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 আপনি কি ওই যে পাগল বলতেছেন ফিনিশিং দিয়ে দেন স্যার সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ এবং হোমিওপ্যাথি কোন রাগী শিক্ষক যে ফিচারটা আব্দুল হানান ভাই যেভাবে চমৎকার হবে খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে মেডিসিন গুলো আসতে পারে তো সেগুলো একটু পার্থক্য করবো কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন মেডিসিনের চিত্র আমরা পাবো সেটা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু এই যে ডাউনলোড মোশানে কিন্তু কিভাবে পার্থক্য করে নিব ডাউনলোড মোশান নিম্ন গতিতে যদি সে ভীত সন্তুষ্ট হয় তার অ্যাংজাইটি কাজ করতে থাকে এই সময় 
আপনি একটা শিশুকে উপর থেকে নিচে নামাচ্ছেন পাঁচতলা থেকে হয়তো শিশুটাকে নামাচ্ছেন ও কিন্তু ভয়ে আমাকে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে এখন শুধু কি এটা শিশুর ক্ষেত্রে না অন্য মানুষের মানুষের ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে আপনি লিফটে উঠে উঠেছেন লিফটে আরোহণ করছেন তো অথবা নামতেছেন নামার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যা বরাক্সে রোগী হয় দেখবেন যে আশেপাশে কোনো কিছু থাকলে তো কোনো মানুষ থাকলে মানুষকে মানে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদেরকে জড়িয়ে ধরবে এটা ছোটদের ক্ষেত্রে যেমন হয় বড়দের ক্ষেত্রে অনুভবে হয় আমি দেখেছি যে যখন আমরা লিফটে ওঠা নামা করি এর মধ্যে যারা বরাক্সে রোগী তো তারা কিন্তু দেখবেন যে পাশে ধরার মতো কিছু থাকে হয়তো সেটা করে থাকে অথবা তার সন্তান থাকে সন্তানকে ধরে চোখ বুঝে যখন আমরা সামনে নেওয়া না তখন চিন্তা করবো যে হ্যাঁ এটা কিন্তু বরাক্ষের চিত্র এনিওয়ে তো ছোট বাচ্চাকে আপনি দৌল দিচ্ছেন অনেক বাচ্চাই কি তাকে আনন্দ করে আপনি উপর উঠাচ্ছেন নিচে নামাচ্ছেন এতে করে সে খুব বেশি ভয় পেয়ে যায় হ্যাঁ এত বেশি ভয় পেয়ে যায় সে চিৎকার খুব কাঁপতে থাকে তো আমরা বিভিন্ন ভাবে এই যে ডাউন ওয়ার্ল্ড মশানে ভয় পাই সেটা অথবা আপনি পাহাড়ে উঠেছেন পাহাড়ে উঠে এবার নিচের দিকে নামতেছেন তো সেই ক্ষেত্রেও প্রচন্ড ভয় করবে অথবা দেখা যায় আপনি বাসে যাচ্ছেন তো বাস এমন স্থান দিয়ে নিম্নগামী হচ্ছে নিচের দিকে নামতেছে তো তখন মনে হচ্ছে মনে হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ভয়ে সে কি মানে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাই বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে যাই এগুলো কিন্তু আমরা দেখি তো এগুলো কিন্তু আমরা ইতিহাসের মাধ্যমে তো যে কোনো ভাবে দেখবেন একদম লক্ষ্য ডাক্তারের সামনে থেকে লক্ষণ কখনো এদিক ওদিকে যাবে না অবশ্যই তার সামনে স্পষ্ট লক্ষণ দুটো ফুটে উঠবে তো এই ভালো একজন শিল্পী যেমন তার তুলির দ্বারা একটা ভালো ছবি অঙ্কন করতে পারে অনুভাবে দক্ষ একজন ডক্টর ওই দক্ষ শিল্পীর মতো নিপুণ শিল্পীর মতো তার নিপুণ হাতের কাজ দিয়ে ফুটিয়ে তোলে তার ছবির কাজ তার অনুরূপভাবে একজন হোমিও ডাক্তারও তার অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তো এগুলো দিয়ে তার জ্ঞান এগুলো দিয়ে একটা মেডিসিন এমন ভাবে চিত্রায়িত করবেন যে হ্যাঁ এটা স্পষ্ট বোরাকসেস এটা স্পষ্ট প্রায়া এটা স্পষ্ট কামামেলা এটা স্পষ্ট নাক্রমিকা এনিওয়ে তো যখন আমরা এই ধরনের সিমটম পাবো তখন আমরা বোরাক্সকে চিন্তা করবো হ্যাঁ আরো একটা সিমটম আছে মেডিকায় সে যখন কাজ করে সে ভালোভাবে কিন্তু কাজ করতে পারে না কেন পারে না তার কারণ হচ্ছে তো স্থানটা সে বারবার চেঞ্জ করতে থাকে অথবা রুমটা চেঞ্জ করতে থাকে অথবা চেঞ্জেস ফ্রম ওয়ার্ক ওয়ান একটা কাজ থেকে সে আর একটা কাজ কি পরিবর্তন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাই এক রুম থেকে আলাদা রুমে যাই তো এটাও কিন্তু আপনার বরাক্সের খুব চমৎকার একটা মানসিক লক্ষণ তাদের মধ্যে এত বেশি অ্যাংজাইটি থাকে এবং সিলিপিনেস থাকে অ্যাংজাইটি থাকবে গ্রেট অ্যাংজাইটি থাকবে এবং সিলিপিনেস থাকবে প্রচন্ড উৎকণ্ঠা এবং নিদ্রানু ভাব কুমকুম ভাব তো এটা বিশেষ করে এই অ্যাংজাইটিটা তৈরি হয় একেবারে সকাল থেকে শুরু করে এগারোটা পর্যন্ত সম্ভবত এগারোটা পর্যন্ত আপনার অ্যাংজাইটিটা বেশি থাকে এটা কিন্তু প্রচন্ড মাত্রায় কি বদমেজাজি হয় কেমনমিলা যেমন বদমেজাজি নাকভম যেমন বদমেজাজি ব্রায়নিয়া যেমন বদমেজাজি সেরা যেমন বদমেজাজি অন্যরূপে বরাচ্ছে রোগী যারা হবে এরাও কিন্তু প্রচন্ড মাত্রায় কি হয় ফ্রেটফুল হয় ইলহিউমার হয় এরা ডিসকন্টেন্টেড হয় অসন্তুষ্ট হয় তো অসন্তুষ্ট রুগীও হয় কিন্তু বরাক্স কিন্তু একটু অলস প্রকৃতির হয় দেখবেন কেন অলস আপনি তার চুলের দিকে তাকাই দেখেন হ্যাঁ চুলে জটা বেঁধে গেছে তো এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য চেষ্টাও করে না আর বরাক্সের ধর্মটাই এমন যে চুলে জট তৈরি করবে আমরা মনে হয় সরিনামের মধ্যে এটা পেয়ে থাকি সরিনামে কিন্তু চুলে জটা বাঁধে হ্যাঁ এই যে আপনার বিশেষ করে সকাল থেকে একেবারে এগারোটা পর্যন্ত প্রচন্ড মাত্রায় বদমেজাজের হয় অসাধারণ করে আপনার অসন্তুষ্ট থাকে এই 
লক্ষণে আমরা কিন্তু আরো অনেক মেডিসিন পেয়ে থাকি সেটা ব্রাইনে আছে ক্যামোমেলা আছে নাকসমো আছে তো ব্রাইনে কোন ক্ষেত্রে ক্যামোমেলা কোন ক্ষেত্রে নাকসমো কোন ক্ষেত্রে এবং বোরাক্স কোন ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য করি তো ব্রাইনা গরম কাতস বোরাক্স কিন্তু সম্ভবত দ্বিতীয় শ্রেণীর গরম কাতস তো বোরাক্স গরম কাতর ব্রাইনা গরম কাতস তো ব্রাইনার যেভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে এইভাবে কিন্তু তার কোষ্ঠবদ্ধতা যেকোনো রোগী আক্রান্ত হলে দেখবেন তার বিজনেস ঠিক মতো চলতে সে কেনা সে যদি দোকানদার হয় দোকান কেন্দ্রিক সে অনেক সময় ঘুমের মধ্যে এই ধরনের ডেলিরাম করতে থাকবে অথবা ডাক্তার হলে রুগী কেন্দ্রিক অথবা আরো অন্যান্য বিষয় তার পেশা কেন্দ্রিক অনেক কথাই সে এভাবে থাকবে অথবা ক্ষেত খামারে যদি কাজ করে কথা বলবে গরু বা শ্রমিক যারা কি কাজ করে তো এরা ওই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকবে তো এরা কিন্তু সুস্থার থাকতে চাই প্রায়না কি করতে চাই সুস্থার থাকতে চাই এরা মুভমেন্ট একেবারেই পছন্দ করে না যে কেউ মুভমেন্ট আপনি উপরে হোক নেচেই হোক সে শুয়ে থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে হ্যাঁ এবং তার সমস্ত শরীর যদি ব্যথা বেদনা থাকে সে একটু মেসেজ করে দিলে একটু প্রেশার ক্রিয়েট করে দিলে সে কমফর্ট ফিল করতে থাকে তার প্রচন্ড পিপাসা থাকবে এত বেশি পিপাসা ঠোঁট জিজি শুকায় যাচ্ছে সকল অরিফিস গুলো খুব বেশি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে তো এর ফলে বারবার পানি খেতে চাই বারবার পানি খেতে চাই সেটা কতক্ষণ পর পর প্রায় আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে লং ইন্টারভেলসে সে এক গ্লাস পরিমানে পানি খেয়ে হচ্ছে সেটা আধা কেজি হতে পারে আড়াইশো গ্রাম হতে পারে এই পানি খাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু আমরা অন্যান্য মেডিসিনে এইভাবে পাই না যে মেডিসিন গুলো আমরা বলতেছি তীব্র বিভাষা থাকবে এবং জ্বালা খাওয়া বিভাষা থাকবে হ্যাঁ তো পানি খাইলে সে একটু কমফর্ট ফিল করে যখন তার আবার ঘর্ম দেখা দেয় ঘাম দেখা দেয় তখন কিন্তু ব্রায়নের রোগী আবার ভালো ফিল করতে থাকে তার যদি পায়খানার কথা আমরা চিন্তা করি ব্রায়নের যে পায়খানা এত বেশি ঝামার মতো হয় তো মনে হচ্ছে আবার ক্যামোমেলা রোগীও কিন্তু অসন্তোষ থাকে নাক জমিটা রোগীও অসন্তোষ থাকে কিন্তু লক্ষণ আমরা কিভাবে পাব তো লক্ষণ গুলো এমন ক্যামোমেলা স্পর্শ পছন্দ করে না কি করে না স্পর্শ পছন্দ করে না কিন্তু সে দোল খেতে পছন্দ করে আবার বরাক্স কিন্তু দোল খেতে অপছন্দ করে দেখেন ক্যামোমেলার সাথে এবং আপনার ইয়ে ব্রায়নের সাথে কি পার্থক্য অনেক চমৎকার পার্থক্য আছে ব্রায়নাও কিন্তু সে বাহিত হতে চাই বাহিত হলে সে একটু কম্পর্ট করে সম্ভবত এই ক্ষেত্রে মনে হয় দ্বিতীয় স্ত্রীদের আর ক্যামোমেলা মনে হয় সম্ভবত সুপার গেট যদি তারও রেভার্টরি থাকে একটু মনে হয় শেয়ার করলে ভালো হয় আবার কাদের ভাই ঠিক আছে কিন্তু সে তাকে দোল দেওয়া হোক হ্যাঁ অথবা নাচানো হোক এটা সে পছন্দ করে না ঠিক আছে এটা কি সে পছন্দ করে পছন্দ করে না তাহলে হ্যাঁ পছন্দ করে না এখন ক্যামোমেলার যে পাচ্ছ ক্যামোমেলা এত বেশি রাগান্বিত তো সে স্পর্শ পছন্দ করে না তার দিকে কেউ তাকা সেটা সে পছন্দ করে না হ্যাঁ এটা পছন্দ করে না অথবা দেখা যায় তাকে আদর করছেন ভালোবাসছেন সে খেপে যায় আদর নিতে চায় না ভালোবাসা নিতে চায় না হ্যাঁ তো সে তাকে রকিং করেন দোল দেন তাকে হ্যাঁ দোল রকিং রকিং ডিজায়ার করে এবং অ্যামিলিয়েশনও কি রকিং রকিং করলে অ্যামিলিয়েশনও হয় এবং সে চায়ও ডিজায়ার করে এবং সে কোলে কোলে বাহিত হতে চাই ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান ক্যামোমেলা করতেই থাকে এটা দেন সেটা দেন এভাবে চাইতেই থাকবে তো ক্যামোমেলার হাতে যদি কিছু দেওয়া হয় তাহলে সে একটু মনে হয় কিছু সময়ের জন্য শান্ত থাকে আবার চাই আবার দেন কিছু আবার চাই তো এই যে ঘ্যান ঘ্যান আমি প্যান আর তার অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে 
তাকে আদর করতেছেন বাপ বললে সালা বলি হ্যাঁ তাকে আদর করতেছেন তো বাপ বলবেন সে আপনার সালা বলে গালি দিবে তো এটা কিন্তু তামিমের বৈশিষ্ট্য প্রচন্ড মেজাদের হয় আবার সেনার রোগীও কিন্তু এই ধরনের হয় কিন্তু সেনা কিন্তু গরম কাতর বা তামিমের শীত কাতর তো সেনার জীব পরিষ্কার থাকবে সেনাও এই ধরনের মেজা জীব তার দিকে কিন্তু তাকাত এটা সে পছন্দ করে না তার জীবটা পরিষ্কার থাকে সে গরম কাতর হয় তার মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা থাকে তো যে সমস্ত শিশু রোগী দেখবেন এরা তাদের জেনিটাল অর্গানটা হ্যান্ডলিং করতেছে হাত দিয়ে বারবার হাঁটাহাটি করতেছে আবার ঘুম থেকে উঠেছে কানের মধ্যে চৌকাচ্ছে নাকের মধ্যে হাত দেয় কানের মধ্যে হাত দেয় তো সে এই ধরনের রোগী হয় সেনা এবং সেনা সাধারণত একটি মিষ্টি বেশি খাই তো মিষ্টি বেশি আপনি চা খাচ্ছেন সেও চা খাইতে চাইবে সে একটু লোভি প্রকৃতি কি প্রকৃতির লোভি প্রকৃতির তো সে যাকে খাইতে দেখবে ওই খাবারের জন্য সে চোখ দিয়ে তাকে থাকবে যে আমার আমি যদি এটা খাইতে পারতাম হ্যাঁ তো বাপের কাছে বলবে মায়ের কাছে আবদার করবে যে আমাকে ওইটা কিনে দাও তো তাকে দিচ্ছে না তো তার পেট ভরে পেট ভরে তো চোখ ভরে না এরা মনে হয় আমরা জানি সেনা রুগী খেয়ে যেন তার তৃপ্তি মেটে না হ্যাঁ তার আয়াসি মেটে না তৃপ্তি মেটে না মানে খাবে অনেক সময় নষ্ট করবে হ্যাঁ আবার জিনিস খাবে সে চোখ তার ভরতেছে না পেট ভরে গেছে চোখটা ভরতেছে না বড় যে মাছটা হ্যাঁ যদি কারো পাতে দেখা ওদিকে তাকে থাকবে যে তার কোনো বড়টা দেওয়া হয় নাই তো সে বিভিন্ন খাবার এসে বাহানা করবে এবং খাবার নষ্ট করবে হ্যাঁ কিন্তু অল্প পরিমাণে খাই মানে চোখের খোদা খুব বেশি পেট ভরে গেছে ভর্তি হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু তার চোখের খোদা খুব বেশি চোখের ডিমান্ডটা বেশি বেশি চাই বেশি চাই আরো দাও আরো দাও আরো দাও এটা সেনা চাই সেনা করে তার মধ্যে ধ্যান খানি প্যান প্যানে আছে কিন্তু কিছু কিছু রোগী দেখা যায় খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে ছেলেরা বা ছেলের রোগী যারা হবে খুব বেশি পরিমাণে খেতে পারে রেভেনা সাংঘার এবং পরিমাণও সে বেশি খাই আবার কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এত বেশি তার ক্ষুদাহীনতা দেখা যায় যে কিছুই খেতে পারে না কিন্তু সে বাহানা এটা দাও সেটা দাও বাহানা করতে থাকে কিন্তু কিছু খেতে পারে না আমরা এই লক্ষণ কিন্তু আমরা সেনার ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি তো হ্যাঁ আমি যেটা বলতেছিলাম যে সাধারণত সে কি তুমি খেতে চাই মিষ্টি খেতে চাই তো যদি আশেপাশে তার ঘ্রাণ শক্তি এত বেশি প্রখর ঘ্রাণ শক্তি পাশের রোগী কি রান্না হচ্ছে সে বলে দিতে পারবে আমা ওই বাসায় তো পোলাও গ্রানি পোলাও রান্না হচ্ছে ঘ্রাণ আসতেছে তার ঘ্রাণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ এটা মনে হয় আপনারা জানেন সকলে তো তারপরে সে বলবে যে ওদের তো রান্না হচ্ছে ওদের খাবার এনে দাও অথবা আমাকে রান্না করে দাও ঠিক আছে তার ঘ্রাণ শক্তি কিন্তু খুব প্রখর পাই তো যাই হোক এগুলো কিন্তু এরা খুব সেন্সিটিভ হয় তো সেন্সিটিভিটি কিন্তু অন্যান্য মেডিসিনের মধ্যে আমরা পাই নার্স আছে আপনার ক্যামোবেলাও আছে আপনার আমার নার্ভাসনেস আছে হলো বরাক্সের মধ্যে এই যে চিত্র অঙ্কন করলাম আপনার কি বললাম ক্যামোমেলা নাক্স এবং বোরাক্স তো নাক্স এর সরি আপনার সেনার আরেকটা কথা মনে করতেছে যে সাধারণত মিষ্টি বেশি খাচ্ছে তো মিষ্টি বেশি চাই সে কি করবে যে চায়ে একটু চিনি বেশি দাও আমি তুমিও চা খাচ্ছ আমিও চা খাই কিন্তু চায়ে একটু চিনি বেশি দাও তো চিনি আপনি একটু তার চায়ের মধ্যে গোলাই দিলেন এই এই চা খাবে না কেন চা খাবে না তার একটা অদ্ভুত বায়না থাকে অস্বাভাবিক তার উৎকট বায়না থাকে উৎকট আচরণ করে যে তুমি চায়ের মধ্যে কেন চিনি দিয়েছো আমি খাবো না এটা তো মা মুশকিল তো চা খালে আর একটা নতুন দেই না নতুন চা খাবো না তো তাহলে কি করবো হ্যাঁ ওই যে চায়ের মধ্যে চিনি গোলাই দেওয়া হয়েছে এটা তুলে দাও এই ধরনের সে বাহানা করতে থাকে তখন মনে হয় দি দুই চার চর একবারে ঠিক আছে চর দিতে তো এটা যাবে না যাবে এটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জানে যে তার এই নেচারটা নেচারটা কিভাবে পরিবর্তন এখন এই মানসিক দিকগুলো পরিবর্তন করতে হলে তার কিন্তু উচ্চ শক্তির হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে হয় এবং তাকে শেষ মেজমেটিক মেডিসিন দিতে হয় তারপরে এই নেচারটা তার ক্যারেক্টারিস্টিকটা চেঞ্জ করা সম্ভব হয় এনিওয়ে তো আপনি কলা খাচ্ছেন সেও কলা চাইবে যে আব্বু আমাকে কলা দাও কলা নিয়ে আপনি চুলে দিয়েছেন তো চুলে দিয়েছেন কেন বিপদ তো সোলা কলা সে খাবো না অনেক বাইরে কারণ ছেলেরা মেয়েরা আমি সোলা কলা খাবো না আমি সোলা কলা নিবো না তো আমি নতুন একটা কলা দিই না ওটাও নেবো না তো তাহলে কি করবো যে কলা চুলে দিয়েছো কেন কলা যেমন ছিল পূর্বের মতো করে দাও এটা কি সম্ভব এই ধরনের বাহানা কিন্তু সেনা করতে থাকে এনিওয়ে তো আমরা এই ধরনের যে অসন্তুষ্টি হ্যাঁ আপনার মানে কি বলবো রুক্ষ আচরণ খিটখিটে আচরণ তো এটা কিন্তু ব্রাইনিয়া কাবামেলা নাক সেনা এরা করতে থাকে এখন নাক কেমন হবে নাক সবে দেখেন নাক সেটা এত বেশি মেজাজি তো যাকে তাকে খুন করতে পারে খুব বেশি মেজাজি হয় এদের মেজাজ যেমন উগ্র এদের খাবারও উগ্র 
এরা দেখবেন যে রাত জাগরণ করে রাত্রি জাগরণ করে এরা কফি খায় এরা চা খায় তো তারপরে কি আপনার বেয়ার খায় তারপরে আপনার অ্যালকোহল তো এই বিভিন্ন ধরনের খাবার তো খাই আর বিশেষ করে ভাজা পোলা উগ্র দ্রব্য এদের কি খারাপ থাকে তো অনেক সময় দেখবেন অনেকে ইয়াবা খাচ্ছে হ্যাঁ ফেন্সিডিল খাচ্ছে ফেন্সিডিল খাই বিভিন্ন এই ধরনের ড্রাগ এর সাথে সে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় তো এই সমস্ত যারা কি রুগী হবে এবং ওদের সন্তান ওদের সন্তানও কিন্তু দেখবেন যে যে ঔষধের রুগী তাদের সন্তান কিন্তু দেখবেন তাদের ওই ধরনের একটা কি মানে মেজাজ মেজাজই হতে দেখা যায় তো আমরা যখন দেখব যে মহিলা হোক অথবা পুরুষ হোক এই ধরনের আচরণ করে এবং রাগ হলে অনেক স্বামী স্ত্রীকে কোন করে ফেলে অনেক স্ত্রীর স্বামীকে কোন করে ফেলে এই যে একটা মানুষ সুস্থ মানুষের আচরণ তো এরা হতে পারে না একটা সুস্থ মানুষ কিন্তু একজন সুস্থ মানুষ কি এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না সে কাউকে খুন করতে পারে না তো যদি তার বিবেক থাকে যদি সে একজন সচেতন মানুষ হয় সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হয় হ্যাঁ মেন্টাল ডিসঅর্ডার যদি না থাকে তো এটা সে করতে পারে মেন্টাল ডিসঅর্ডার থাকলে ভিন্ন কথা তো একটা মানুষ একটা মানুষ গালি দিচ্ছে খুন করতেছে মারধর করতেছে ছুরিতে আঘাত করতেছে আমি আর দিতে পারি না কেন পারে না এরা হচ্ছে সিপেলিটিক পেশেন্ট তো যদিও মায়োজমের উপরে নাক্সের ওই ধরনের ভূমিকা নাই কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে নাক্স খুবই চমৎকার মেডিসিন তাদের মেজাজ এত বেশি তো যাকে থেকে তারা খুন করতে পারে যাকে থেকে ছুরি বসায় দিতে পারে তো এই রকম আবার অনেক মেডিসিন আছে হিপার সব আছে মার্কসল আছে হ্যাঁ তো আপনার নাক্স বাম আছে তো সেগুলো আবার পার্থক্য করতে গেলে অনেক সময় লাগবে তো বরাক্সের রুগী যেমন ইন্ডিওলেন্ট হয় নাক্সের রুগী কিন্তু ইন্ডিওলেন্ট হয় না অলস হয় না সে কিন্তু কিভাবে ফার্স্ট হবে কিভাবে প্রথম স্থান অধিকার করবে সেটা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে শুরু করে কর্মজীবনে এসেও হ্যাঁ আপনি যদি হোম একটি ডাক্তার হন তো যদি আপনার মিশন থাকে হ্যাঁ যে আমি নাক্সের রুগী হয়ে থাকেন যে আমি মানে হোমিও যত ডাক্তার আছে সকলকে আমি চাপ করতে চাই তো দেখবেন তখন আপনি রাত জেগে জেগে লেখা করতেছেন এবং হ্যাঁ সে সকল স্থানে ভালো করে অনেক মেধাবী হয় নাক্সের রুগী যারা হবে অনেক মেধাবী হয় তার মেজাজ যেমন বেশি সে অনেক মেধাবীও হয় তার খাবার যেমন উগ্র আর কাজ কামো তেমন তেমন উগ্র ঠিক আছে এরা মেধাবী হয় এরা ফেস্টিভিয়াস মোডের হয় ফেস্টিভিয়াস মাইন্ডের হয় তো এরা সকল স্থানে মেধার স্বাক্ষর এরা রেখে যায় তো যার ফলে দেখা যায় যে রাত দিন পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে গেছে তো এরা কিন্তু নাক্সের রুগীতে পরিণত হয় তো নাক্সের কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন সেটা কারো ভাবে আসতে পারে সালফার আসতে পারে আরো অনেক মেডিসিন আছে সেদিকে না যায় তো কিন্তু বরাক্সের রুগী অলস হয় আর নাক্স অলস হয় না এনিওয়ে এই যে সিনা নাক্স কেমোমেলা প্রায় পার্থক্য করেছি একবারে মূল কি সিমটম যেটা আমি সেটাই বলার চেষ্টা করি এখন আসি তো সহজেই যে কোনো শব্দ যে কোনো সাউন্ড যে কোনো আওয়াজ হ্যাঁ একটা ঘড়ির শব্দ হচ্ছে তো বরক সেটা কিন্তু ঘুমাতে পারে না বড় মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে অথবা একটা ছোট্ট একটা মার্বেল পড়েছে একটা গ্লাস পড়েছে একটা প্লেট থেকে মানে কি হাত থেকে একটা প্লেট পড়ে গেছে তো এইসব ক্ষেত্রে বরাক্সের রোগী হলে শিশুর গুলো চমকে উঠবে হ্যাঁ এবং আশেপাশে কেউ থাকলে তাকে জড়িয়ে ধরবে এটা কিন্তু বরাক্সের ব্রাক বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণ অথবা বড় যখন হবে তো যদি বড় হওয়ার ক্ষেত্রে দুই ভাই একসাথে আছে তো নিম্ন গতিতে এসে নামতেছে অথবা প্রচন্ড ভাই ভাই আছে একজন একজন জড়িয়ে ধরবে এবং দেখবেন স্ত্রী যদি বরাক্সে রুগী হয় স্বামীকে জড়িয়ে ধরবে যে আমাকে একটু ইয়ে করো মানে ধরো আমি তো ভয় পাচ্ছি এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখতে পারি জানিবে এখন আরো কিছু লক্ষণ একটু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে তার মাথার মধ্যে কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিবে বিশেষ করে আমরা মাথায় হেডের ক্ষেত্রে যদি আলোচনা করি তো আপনার এই যে চুল জটা বাঁধার ক্ষেত্রে চুল জটা যদি বেঁধে যাই তো সেই ক্ষেত্রে বোরাক যেমন কার্যকরী তেমনি ভাবে শরীরও কিন্তু কার্যকরী তো চুলে জটা ধরলেই তো আপনি বরাক্স দিবেন কেন এবং কেন শরীর দিবেন সেটা পার্থক্য করতে হবে এনিয়ে তো বরাক্সের রুগী যেহেতু গরম কাতর আর শরীরাম রুগী শীত কাতর শরীরামের রুগী কি হয় শীত কাতর হয় তো বরাক্স গরম কাতর আর যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলেছি যে নিম্ন গতিতে ভয় হ্যাঁ কোনো শব্দ হচ্ছে ভয় পাচ্ছে তো পাহাড়ের থেকে নিচে থেকে নামতেছে সে ভয় পাচ্ছে বা পুকুর থেকে নিচে থেকে যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে তো এর মধ্যে যে মেইন মানে ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম আপনার বরাক্সের সেটা হলো ডাউনওয়ার্ড বসানে কিন্তু সে ভয় পায় 
এটা কিন্তু ছোরেনামের মধ্যে ওইভাবে নাই ছোরেনামের রোগী হয় নং মানে নংরা হয় একটা হলো ওয়াস এবল আরেকটা হচ্ছে আন ওয়াস এবল এই দুইটা আমরা শব্দ খেয়াল রাখলেই সালফার আর ছোরেনামের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য করা সহজ হবে একটা ওয়াস এবল একটা হচ্ছে আন ওয়াস এবল তো একটা ধৌত যোগ্য আর একটা ধৌত যোগ্য নয় সেটা আপনি সালফারের রোগীকে কি করতেছেন আপনি সে নোংরা কি এত বেশি নোংরা হয় তো দেখা যায় যে সে কোনোভাবেই নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় না কিন্তু সরিনাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই কিন্তু সারতে পারে না দেখেন একটু পার্থক্য করলেই বোঝা যাবে তো এই যে আমরা চুলের যে জটা বাড়া বাঁধার ক্ষেত্রে যে কথা বলতেছিলাম তো এই লক্ষণটা কিন্তু আমরা বোরাক্সের ক্ষেত্রে পাই না ঠিক আছে যেমন সরিনামের ক্ষেত্রে সরিনাম শীতকাত বোরাক্স घर समस्त जिसपत्र एलेमेल रखे से निजे नोरा थे अथच से फल फिलोसफर मध्य विशाल ज्ञान गर्व कथा बोलते आकाश कुसुम परिकल्पना कर মানে শুয়ে 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 আকাশ কুসুম কল্পনা করবে আমি একটা গল্প করি সেটা হচ্ছে এক কলু কলু কলুর গল্প শুনেছেন আপনারা কলুর গল্প শুনেছেন গরু গরু কলু 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 কাউ কাউ স্যার না না কাউ না কলু কলু ওই যে তেল তেল যারা সরিষার তেল অথবা এখন কলুর একটা গল্প বলি কলুর বলো তো আলাদা কলুর বলো তো আলাদা কলুর বলো যে সারা জীবন পণ্ড শ্রম এই শ্রমের দাম বেধা শ্রম হ্যাঁ কলু তা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা কলু বলে তো এই কলু কিন্তু সারা জীবন তো আমি খাটতেছি তো তেমন কিছু তো সংসারে উন্নতি করতে পারতেছে না তো আজকে কি করব আজকে যে সিএল আমি গ্রামে ওই যে কলু মাথায় কি করে একটা তেলের একটা ভার তেলের একটা মানে ধম হ্যাঁ তেলের কেড়ে নিয়ে আর কি সে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে থাকে তো আগের মানুষ ডিম দিত চাউল দিত সরিষা দিত হ্যাঁ এই সমস্ত ক্ষেত খামারের জিনিসপত্র দিয়ে তেল নিত তো এই কোনো আজকে চিন্তা করতেছে যে আজকে যদি আমি একটা ডিম দেয় আমাকে কেউ হ্যাঁ মুরগির ডিম দেয় তা মাথায় কিন্তু তেলের কেড়ে তেলে তেলের কেড়ে মাথায় আছে মাথায় এই তেলের কেড়ে নিয়ে বলতেছে যে আমি আজকে যদি একটা ডিম পাই তাহলে এটা কি করব এটা আমি বাড়িতে নিয়ে যাব না খেয়ে এই ডিমটা না খেয়ে আমি তা দেওয়াবো দেওয়া এটা বাচ্চা হবে তো এরপরে ওই মুরগির বাচ্চা থেকে বাচ্চা বড় হলে সেটা যখন বড় মুরগিতে পরিণত হবে তো সেখান থেকে সে আবার ডিম পারবে তো এইভাবে তার মানে মাথায় চিন্তা নিয়ে এই কোনো কি মাথায় তেলের তেলের কেড়ে মাথায় নিয়ে তেলের ভালো মাথায় নিয়ে এই চিন্তা করতেছে তো চিন্তা করতেছে এরপরে সেগুলো বিক্রি করবো একটা ছাগল কিনবো এগুলো একটা পাটি ছাগল কিনবো এই করতে করতে দেখা যাচ্ছে বংশ বিস্তার হবে তারপর গরু কিনবো বিভিন্ন প্ল্যান করতেছে তো এরপরে দেখা যায় আমি একটা কি করবো একটা মহিষ কিনবো তো মহিষ কিনবো এবার মাঠে মাঠে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবো এরপর একটা বিয়ে শাদি করবো তো বিয়ে শাদি করে যখন সালের এসে বলবে আহ শ্বশুর বাড়ি যাবো সালের এসে বলবে যে দোলা ভাই ভাত খেয়ে নাও তখন বলবে আমি ভাত খাবো না তো ভাত খাওয়া বলতে তেলের কেড়ে তেলের ভাত কিন্তু আমার পড়ে গেছে তো সালফারের রুগীও কিন্তু এই ধরনের আকাশ কুসুম কল্পনা করে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা বাস্তবায়ন যেটা সেটা করে না এটা খুব অলস হয় হ্যাঁ তো কিন্তু আকাশ কুসুম পরিকল্পনা করে আমি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হব বিশাল কিছু হয়ে যাবো পুরস্ত সে কিছু করতে পারে না তো যাকে আমি সংক্ষিপ্ত একটা গল্প বললাম এই গল্পটা মনে থাকবে সালফারের কথা মনে থাকবে এখন আমি যেটা বলতেছিলাম সালফার হলো ওয়াশ এই বল আর শরীরাম আন ওয়াশ এই বল আপনি সালফারের রুগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করালে হ্যাঁ ওই মুহূর্তে সে বেশ ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাইরে গেছে তার সমস্যা তাই কিন্তু সে নোংরা থাকার তার স্বভাব আর শরীরাম কি হবে শরীরামের রুগীও কেউ আপনি মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটা সন্তান শরীরামের হলে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কি করেছেন বাইরে পাঠিয়েছেন তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের মধ্যে তার শরীরে এত বেশি ময়লা জমা মানে ইয়ে ময়লা দেখা দিবে তার চেহারায় তার শরীরে ময়লা মনে হচ্ছে লেগে থাকে তাকে ধোয়ানো যায় না তার থেকে যে গন্ধ আসে এই গন্ধ দূর করা যায় না সাবান দিয়ে শ্যাম্পু দিয়ে ঘষা মাজা করা সত্ত্বেও তার শরীর থেকে এই ধরনের বিকট দুর্গন্ধ এটা বের হতে চায় না কিন্তু সালফার সেই দুর্গন্ধটা ধোয়ালে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাই দিলে ওই মুহূর্তে দুর্গন্ধ দূর হয় কিন্তু সালকারের রোগী নোংরা থাকাটা স্বভাব আর শরীরাম নোংরা থাকাটা স্বভাব নয় কিন্তু গোসল করলে সে কম্প ফিল করে দেখেন সালফার গোসল করতে চায় না শরীর গোসল করতে চায় না কিন্তু সালফার গোসল করলে রোগ বৃদ্ধি পাই গোসল করতে চায় না আর শরীরামেরও দেখা যায় যে সেও গোসল করতে চায় না ভয় আছে গোসল করতে কিন্তু গোসল করলে ভালো ফিল করে এটা হলো শরীরের পার্থক্য আর শরীরাম বারো মাস কাঁথা গাইতে রাখবে শরীরাম বারো মাস কাঁথা গাইতে রাখবে আর ডাউনলোড বসান এ কিন্তু তার ভয় নাই তার চুলে যদি জটা বাঁধে আর আমি যে ক্ষেত্রগুলো বলেছি ওই ক্ষেত্রে শরীরাম দেব আর যদি আমরা বোরাক্সের চিত্র পাই বোরাক্স দেব এটা মনে হয় পার্থক্য না করি একটু সামনের দিকে অগ্রসর হই এখন এর অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার কি হয় স্কিন ডিজিজের সমস্যা দেখা দেয় এদের মুখমন্ডলে কি ধরনের লক্ষণ দেখা যায় আপনারা হয়তো মনে হয় এ ভাই বলেছেন আব্দুল হান্নান ভাই যে মুখমন্ডলে কিন্তু মনে হয় কি হয় যে মাকলাসার জাল হ্যাঁ মনে হচ্ছে কি জড়িয়ে আছে সে বারবার কিন্তু এইভাবে কি করতে চাই মানে ফেলে দিতে চাই এটা কিন্তু সম্ভবত অ্যালুমিনা তো আছে এবং বরাক্সের ক্ষেত্রে আছে তো সেটা আবার পার্থক্য আবার ভিন্ন আর বরাক্সের যে চেহারাটা এটা মনে হচ্ছে রোগা চেহারা বিমান বিবর্ণ হ্যাঁ মনে হচ্ছে আকাশে হয়ে গেছে এবং মেটে কালারের মাটির কালারের ফেস হয় তো এইটা কিন্তু আর্সেনিকের মধ্যে আছে আবার তাইনাতো আছে তো তাদের চেহারা মনে হচ্ছে আকাশে হয়ে গেছে কতদিন রোগের সঙ্গে ভোগে একদম রোগ পীড়িষ্ট হ্যাঁ পীড়িত বিবর্ণ হয়ে গেছে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং মাটির মতো মানে যে কালারটা এই ধরনের কালারটা তার ফেসে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা আর্সেনিকে পাই তাইনা উপায় তো পার্থক্য সামনে করবো তো এখন আসি পার্থক্য প্রথমে অ্যাডভান্স গরম কাতর এবং শীত কাতর গরম কাতর হচ্ছে বোরাক্স আর শীত কাতর হচ্ছে আর্সেনিক এবং চায়না তো চায়না যতটা ফ্যাসিডিয়াস এতটা ফ্যাসিডিয়াস কিন্তু আহ সরি আর্সেনিক যতটা ফ্যাসিডিয়াস এতটা ফ্যাসিডিয়াস কিন্তু চায়নাতেও না নাই এবং বোরাক্সও নাই তো ফ্যাসিডিয়াস মিন্স খুতখুত স্বভাবের হ্যাঁ দেখবেন সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকতে চাই যতই সে অসুস্থ থাকুক হ্যাঁ যতই সে মানে কি বলবো তার চেহারায় মনে হচ্ছে যে যে দুর্বলতার সাপ এটাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সে তার বিছানাটা বারবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে চাই যদি আশেপাশে কোন লোক থাকে সেটা খুব পরিষ্কার করিয়ে নিতে চাই সে কিন্তু দেখবেন আহ ভীত সন্ত্রস্ত এমন শক্তিশালী একজন মানুষকে বডিগার্ড হিসেবে রাখে যেন তার থেকে অধিক শক্তিশালী হয় আর্সেনিকের রোগী যারা হবে দেখবেন সে যখন বডিগার্ড রাখে অনেক বেশি শক্তিশালী একজন মানুষকে প্রোটেক্টর হিসেবে বডিগার্ড হিসেবে তাকে রেখে দেয় কেন তার মধ্যে ভয় থাকে তার মধ্যে কি একটা ভয় থাকে যে যদি সে কোনোভাবে আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে সে কিভাবে প্রোটেক্ট করবে তো এই জন্য কোনো দুর্বল প্রকৃতির মানুষকে কখনো বডিগার্ড হিসেবে রাখে না সবল হ্যাঁ সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট মানুষকে বডিগার্ড হিসেবে আর্সেনিক চাই আর্সেনিকে দেখেন বাহ্যিক বেশভূষা যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকুক না কেন তার ভিতরের অন্তরটা এত বেশি কলুষিত এত বেশি নোংরা অন্য কোন মেডিসিনের মধ্যে এভাবে পাওয়া যাবে না হালাল হোক হারাম হোক বৈধ হোক অবৈধ হোক যে কোনো ভাবে যেন কোন ভাবে টাকা পয়সা ধন দৌলত সোনা দানা গহনা ঘাটি হ্যাঁ সম্পদের পাহাড় সে ঘটতে চাই সম্পদের পাহাড় ঘটতে চাই তো এতে করে দেখা যায় যে কি করবে সে টাকা সঞ্চয় করবে তো এটা মানে কুক্ষিগত করে রাখবে ভাইয়ের সম্পদ বাপের সম্পদ ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাত করবে যদি সে চাকরি করে তো সুযোগ পাইলে সে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ উৎকোষ হিসাবে উপঢৌকন হ্যাঁ বলবে যে আমি তো ঘুষ নিচ্ছি না উপঢৌকন হিসাবে নিচ্ছে এটা হ্যাঁ উৎকোষ হিসাবে নিচ্ছে যাই হোক আমি আপনার কাজ করে দিলাম টাকা দিবেন না তো টাকা পয়সা দন্দন্দ ছাড়া এদের কি মাথায় কাজ করে না তো দেখেন বাহিরের চিত্র কেমন আর শ্রেণীকের আর ভিতরের চিত্র কেমন বাহিরে অনেক বেশি বেশভূষা হ্যাঁ তার চমৎকার পরিপাটি গোপটা চমৎকার করে সাটা হ্যাঁ সুন্দর করে ক্লিন শেপ করে তো পোশাক আশাক মানে টাই পরে হ্যাঁ সুন্দর পরিপাটি পোশাক করে তো এক একদিন এক এক একটা পোশাক করবে তো কিন্তু ভেতরটা অত্যন্ত অন্তরটা অত্যন্ত কলুষিত এটা মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই জানি তো এদের মধ্যে কিন্তু অস্থিরতা আছে বেশ অস্থিরতা যখন সে রোগে আক্রান্ত হয় খুব বেশি দুর্বল হয়ে যায় দুইবার পাতলা পায়খানা দুইবার বমি হলে একেবারে এসে সিকলি হয়ে যায় তেল হয়ে যায় তার ফেসের যে কালারটা সেটা আরডি হয়ে যায় মাটির মতো কালার হয়ে যায় বেটে কালার হয় এটা আর্সেনিকের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি তো প্রথম অবস্থায় যেমন তার পিপাসা থাকে কিন্তু একটু প্রথম অবস্থায় আর্সেনিকের কিন্তু পিপাসা থাকে না এটা কিন্তু আমরা ভুল করি আর্সেনিকের পিপাসা থাকলেই 
আমরা আর্সেনিক অ্যাপ্লাই করবো বিভিন্ন সময় না থাকলে আর্সেনিক অ্যাপ্লাই করবো না এটা কিন্তু নয় তার টোটাল সিম্পটম কে মূল্যায়নের ভিত্তিতে আর্সেনিক আসলে অবশ্যই আর্সেনিক অ্যাপ্লাই করবো ক্রনিক অবস্থায় কিন্তু একটু প্রথম অবস্থায় আর্সেনিকের ওইভাবে বিভাসা থাকে না বিভাসা না টাস্টলেসনেস আপনি সম্ভবত এটা আপনি রিপোর্টেডলি রিপোর্টেডলি সার্চ দিলে পাবেন তো এই সমস্ত লক্ষণ আর তার রোগ লক্ষণগুলো কি যে প্রহর এবং রাত প্রহর হ্যাঁ রাত বারোটা একটার দিকে বৃদ্ধি পাই এবং মৃত্যুর কথা সে বলতে থাকে কিন্তু দুইটা কথা আছে মানে মানে মৃত্যুর যে কথা প্রফিজিং করা বা প্রিডিক করা ভবিষ্যৎবাণী করা এটা কিন্তু আর্সেনিক করা না যে কোনো সময় সে মরে যেতে পারে তো সেটা রাত হোক দিন হোক যে কোনো দিন সময় হোক সে মরে যেতে পারে কিন্তু এখনই এটা আমার নির্দিষ্ট মৃত্যুর সময়ের কথা বলে দেয় আমার বিকাল পাঁচটা পার হবে না পাঁচটা পার হবে না এটা কিন্তু এখনই বলে দেয় তো এই সমস্ত মেডিসিন আমরা এই যদি প্রত্যেকটি মেডিসিন যদি পার্থক্য করতে পারি তাহলে মনে হয় মেডিসিন চিন্তা আর ভুল করবো এখন আসি চায়নাতে দেখেন চায়নার প্রথমেই যদি আমরা লস অফ ফ্লুইড এর ইতিহাস পাই কি পাই লস অফ ফ্লুইড তো অনেক বেশি ফ্লুইড লস হয়েছে সেটা পাতলা পায়খানার মাধ্যমে হতে পারে সেটা ডায়রিয়া কলেরা অথবা বমি হচ্ছে অথবা শুধু পাতলা পায়খানা হচ্ছে অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হচ্ছে অথবা দীর্ঘদিন দেখা যায় যে কি হয় দীর্ঘদিন আপনার ডায়রিয়াতে সাফার করতে করতে দুর্বল হয়ে গেছে তো অথবা ব্লিডিং মাসের পর মাস ব্লিডিং চলতেছে তো এই মহিলাদের যে অতি অতি রজ এটা ভালো হচ্ছে না তো একটা পর্যায়ে সেও কিন্তু এই ধরনের সিকলি ফেস দেখা যায় তার ফেসটা কিন্তু পেইল মনে হয় আর্ধি কালারই হয় মাটির মতো হ্যাঁ মনে হচ্ছে কত কত কতদিন রোগের সঙ্গে ভোগে এই ধরনের ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে তো সে কিন্তু এত বেশি দুর্বল সে নড়াচড়া করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এবং যাই খায় সেটা কিন্তু ঠিক মতো তার ডাইজেস্ট হয় না তো এতে করে তার সমস্ত পেট মনে হচ্ছে জয় ঢাকের মতো চলে যায় বায়ু দূষণ হয় না ঢেকুরে উঠে না হ্যাঁ তো পায়খানা করলেও তার ওই বয়সে পেট ফলার ভাবটা যেতে চায় না আর সেই সাথে মনে হচ্ছে বিবর্ণ হয়ে গেছে রক্ত নাই চেহারাই এটা কিন্তু চায়নার সিম্পটম তো চায়নার যদি আমরা ইতিহাস অথবা দেখা যায় অত্যধিক সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স অত্যধিক আপনার কি এক্সেসিভ মাস্টারবেশন মাস্টারবেশন ফেলা হতে ফলে হতে পারে অত্যধিক মানে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে হতে পারে তো অত্যধিক অনেক 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 সন্তান জন্মদান করেছে হ্যাঁ আটটা ফলে সেই ক্ষেত্রে সে দুর্বল হয়ে যেতে পারে এই অবস্থায় চায়নার রোগীদের ফেস এর মধ্যে মনে হবে যে মরার মতো চেহারা হ্যাঁ কত করে রোগাইতে হ্যাঁ মাটির মতো কালার এটা কিন্তু চায়নার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি এই সমস্ত পার্থক্য প্রত্যেকটা মেডিসিন কি আমাদের এইভাবে চিনে দিতে হবে এখন আসি বরাচ্ছে রোগীদের মধ্যে কি আছে বার্ন আছে তো দেখেন যে মুখমণ্ডলে মনে হচ্ছে যে বার্নিং হিট আপনার জ্বালাকার উত্তাপ এত বেশি জ্বালাকার উত্তাপ এবং ফেসটা মনে হচ্ছে লাল হয়ে গেছে রেডনেস অফ ফেস আপনার ফেসটা বেশ লাল ভাব দেখা যাচ্ছে এই লাল ভাব কিন্তু এখানে হইতে পাবেন আপনার বেলেটনাও পাবেন এবং আপনার বরাক্স পাবেন পার্থক্য কামনে করবো আমরা পার্থক্য এমন ভাবে করবো যে এখন একটু হচ্ছে কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে আক্রমণ করে এসে যেমন আমরা এখানে প্রত্যেকেই যে ক্লাসে আসি সুস্থ আছি তাকে কোন সময় কিভাবে আক্রমণ করবে আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারি না এখন একটু রোগ লক্ষণ তখন কিভাবে কোন সময় আক্রমণ করবে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো অথবা ভূমিধস ভূমিকম্প ভূমিকম্প হলে মানুষ যেমন বুঝতে পারে না যে এক নিমিষে এক মুহূর্তে সমস্ত বিল্ডিং একবারে কি দুই মিনিট যদি আপনার অথবা এক মিনিট দুই মিনিট যদি ভূমিকম্প শুরু হয় তো বিল্ডিং ধসে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু এখন এটার ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণ তো কালবৈশাখী ঝড় মনে হচ্ছে উত্তর গগনে আকাশে কি হচ্ছে আপনার কালো মেঘ জমা হয়েছে এখনই সাথে মেঘ জমা হওয়া মাত্রই সাথে সাথে বিশাল ঝড় বৃষ্টি তুফান শুরু হয়ে গেছে তো এরপরে দেখা যায় যে বাড়ি ঘর তোর লন্ড ভন্ড ডাক্তার ডানাম বলেছেন যে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আক্রমণ করে তো কি করে তাকে লন্ড ভন্ড করে দেয় তো লন্ড ভন্ড করে দিয়ে সে চলে যায় আর আসে না অনুরূপভাবে এখন আইতে রুগী যদি কেউ হয়ে থাকে তাকেও আক্রমণ করে হয় রুগীকে মেরে ফেলে দিয়ে চলে যাবে অথবা রোগ লক্ষণ গুলো বিদায় হয়ে যাবে এটা কিন্তু এখন আইতের চিত্র তো এই মুহূর্তে হঠাৎ করে যখন আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করবে তখন সে মৃত্যু ভয়ে কি ছটফট করবে অস্থিরতা মৃত্যু ভয় সরফটানি এখন আইটের মধ্যে আছে আর্সেনিকের পার্থক্য আমি করেছি তো এই মুহূর্তে এখন আইট কিন্তু ঠান্ডা পানি পান করতে চাইবে এবং 
তার কিন্তু শক্তি মানে দুর্বল হয় না এখন এই কিন্তু দুর্বল হয় না আপনি দুর্বল হয়ে যাই এখন দুর্বল হয় না এবং তার ঘাম কিন্তু দেখা দেয় না আর মৃত্যুর সময় দিন ক্ষণ একেবারে বলে দেয় আমার ডাক্তারের কাছে নিয়ে কোনো কাজ হবে না আমার মৃত্যু অবধারিত নিশ্চিত আমি মৃত্যুবরণ করতেছি এবং পানি অনেক পরিমাণে পানি পান করে ঠান্ডা পানি পান করে কিন্তু আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর পানি পান করে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু এখন একটু মধ্যে পাই এই বাণী আহ হিট রেডনেস অফ ফেস মুখের যে লাল ভাব এবং আপনার কি আহ জ্বালা জ্বালা কর তোমার মানে উত্তাপ তো উত্তাপটা জ্বালা কর থাকবে এই ক্ষেত্রে বিলেটনা তো আছে তো বিলেটনা কেমন হবে বিলেটনা কিন্তু আকর্ষণীয় আক্রমণ করে সমস্ত মুখমন্ডল রক্তি বাধা অবস্থা তার ঠোঁটটা লাল হয়ে যায় সিঁদুরের মতো লাল জিপটা পরিষ্কার থাকে তো হঠাৎ করে আসবে হঠাৎ যাবে অ্যাপেয়ার করবে রোগ লক্ষণ গুলো সাডেনলি ডিজিয়ার করবে সাডেনলি হঠাৎ করে দেখা দিলে আবার হঠাৎ চলে যাবে যদি দশ মিনিট আক্রমণ করে থাকে বেলেটনা তো এই ব্যথা যন্ত্রণা এত বেশি দশ মিনিট কষ্ট দিবে দেখা যায় এই দশ মিনিট আপনি সহ্য করতে পারতেন না কিন্তু দশ মিনিট বেশ ভালো বেশ সুস্থ মানুষের মতো আবার ঠিক আছে দশ মিনিট বা বিশ মিনিট বা আবার আক্রমণ করবে এভাবে যাবে আসবে যাবে আসবে এবং তার মধ্যে দেখা যায় সে লাইট পছন্দ করে সে শীতটা তো তার পানি দেখলে ভয় হয় এই সমস্ত লক্ষণ এবং জ্বালা কর উত্তাপ থাকবে এবং কুমণ্ডল মনে হবে যে লাল ভাব এই ক্ষেত্রে আমরা কি বেলেটনা কে পার্থক্য করে এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো আর কি আলোচনা করব না থাকবে বেশি বেশি আলোচনা করলে কিন্তু আমরা নিতে পারবো না আমরা এগুলো আছে তো একে অপরের কিন্তু অনুপ্রক সেটা আমাদের আলোচনা কি সামনে একটু নিয়ে যাবার একটু না থাকবে সেটা কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ঝুলি থেকে বিভিন্ন কিছু তথ্য আছে জানা তো সেগুলো দেখেন এই যে আর্সেনিক কিন্তু এতটাই বাহিরে ফেসিলিটি আছে আর ভিতরে কলুষ্ট আত্মা সেটা কিভাবে বুঝবেন সেটা আপনাকে দেখবেন যে যে বিভিন্ন রুব্রিক নেবেন রুব্রিক এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনাকে মানে রেফারটরি বেস এ করতে হবে আন্দাজে করলে হবে না সেটা এভারেজ এভারেজ একটা রুব্রিক পাবেন এভারেজ এভারেজ একটা রুব্রিক আছে না স্যার কি পন জানি স্যার এটা হচ্ছে কি পন সে মানে হ্যাঁ এস এখন এভারেজ এভারেজ হলো কি পন তো কি পন যখন হবে তখন কি ওখানে ব্যাখ্যা ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করবেন সে বাজারে গিয়ে দাম দর করে হ্যাঁ তো যাতে করে কিছু টাকা সেভ করতে পারে সে বার্গেনিং করতে থাকে তো তারপরে আপনি আরো বিভিন্ন একটা মেট্রি মেডিকা আছে তারাবার নামক একটা মেট্রি মেডিকা আছে তারাবার নাম শুনেছেন আব্দুল সামাদ খান জি 
তো ওটা কিন্তু পার আবার কিন্তু যদিও বানানে অনেক ভরপুর আছে এবং দুইটা তিনটা মেডিসিন দেওয়া ইতিহাস আমি দেখেছি ওইটা আমি নেই না ওইটা আমি সাপোর্ট করি না কিন্তু কথা হলো যে তার কথাগুলো কিছু কিছু চমকপ্রদ কথা আছে এত সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা আপনি অন্য বইতে পাবেন না এই জন্য মেডি মেডিকে আপনাকে বিভিন্ন বইয়ের থেকে বিভিন্ন ভাবে পড়তে হবে আর আপনি বইয়ের থেকে পড়ে যে স্মৃতিপটে গেঁথে রাখতে পারবেন এমন না কিন্তু আমি যেভাবে মনে রাখি গল্পের মতো মনে রাখার চেষ্টা করি এবং গল্পের মতো এটা বলি জি সামাজিক ভাবে কিন্তু এরা গ্রহণযোগ্য নয় তারা কি করে এখানে এই ব্যাখ্যাটা দেখে নেবেন ঠিক আছে এখানে চমৎকার ব্যাখ্যা আছে বুঝছেন তো এটা এখন ব্যাখ্যাতে আমরা না যাই তো এখন আমরা গোরাক্সের একটু সামনে আলোচনা করি আমরা কোথায় যেন ছিলাম আমরা মনে হয় ওই যে ফেইস এর ক্ষেত্রে মনে হয় আলোচনা করতেছিলাম তাই না জি স্যার এখন যেহেতু জিবি নোটে কি আছে সম্ভবত ওই অ্যাপেই একটা ই আছে কথা আছে তো মুখে যে জারি ঘা ক্ষত এই ক্ষতের জন্য অনেকে কিন্তু সহগা নামক যে ই আছে মানে মেডিসিনাল যে সাবস্টেন্স অনেকেই কবিরাজ দেখা অনেক কবিরাজ এটাকে কি ব্যবহার করার জন্য বলে মধু আমরা গ্রামীগঞ্জে দেখেছি যে যখনই বাচ্চার প্রস্রাব হয় না তখন একটু মধু তার জিবে দেওয়া হয় হ্যাঁ মাকে মধু পান করতে বলা হয় তো বাচ্চার জিবে একটু যদি ক্ষত দেখা দেয় সহাদা গোড়া করে সহাদা গোড়া করে মধু দিয়ে এদেরকে গ্রামীগঞ্জে কিন্তু এই ধরনের নেটওয়ার্কটা চিকিৎসা দেওয়া হয় আমি অনেক অসংখ্য মানুষকে দেখেছি আপনারা দেখেছেন আমি জানি না তো এই যে সহাদা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হ্যাঁ দেখেন যে এই যে গোড়া করে সে যে কত ভালো করতে পারে তো সেটা কিন্তু আমরা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে আমরা জানি তো যখন মাতা সামলে আনিমেন এই সমস্ত কিছু সহাদার পূর্বার কে সহাদার পূর্বার কি আনিমেন না এটা দেখে নিবেন তো যাই হোক তো এখন সহাদার থেকে এই বরাস নামক মেডিসিনটা কিন্তু কি তৈরি হয়েছে বিশেষ করে তাদের আপনার মুখে ক্ষত দেখা দিবে মুখের মধ্যে এত বেশি শুষ্কতা থাকে ড্রাইনেস থাকে এবং এত বেশি উত্তাপ থাকে তো এই ক্ষেত্রে মা বুঝতে পারে তো মানে যেই বেস্ট ফ্রেন্ডিং করে মায়ের স্তনটা তার মুখে নেই তখন ওই মা বুঝতে পারে তার মুখটা অত্যন্ত গরম এবং ড্রাই মনে হচ্ছে কত বেশি হ্যাঁ মানে শুকিয়ে গেছে তো কতক্ষণ তো দুধ খাওয়ানো হয় নাই তার জীবটা ভিজে নাই এটা কিন্তু ওই নার্সিং মানে তাকে যে দুধ পালন করাই সেটা ধাত্রী হতে পারে মা হতে পারে তো ধাত্রীও বুঝতে পারে এবং মাও সেটা বুঝতে পারে বেস্ট ফ্রেন্ডিং করানোর সময় যে তার মুখমন্ডল অত্যন্ত মানে ভিতরে মানে ইনসাইডে মুখমন্ডল তো না মানে কি বলবো এটা ইনসাইড অফ দা চিপ তো ক্ষত হচ্ছে এবং খুব বেশি ব্যথা বেদনা থাকে এবং আপনার ইয়ে হয় প্রচন্ড উত্তাপ থাকবে এবং শুষ্ক ভাব থাকবে তো এই লক্ষণ কিন্তু আমরা অন্যান্য মেডিসিনের মধ্যেও পাই বাকসরে পাই অ্যাসিডেটিকে পাই আয়োডিয়ামে পাই তো এগুলো পার্থক্য করতে মনে হয় আরো সময় লাগবে আমি দু এক মিনিটে পার্থক্য করে দিই এত মেডিসিন পার্থক্য করলে তো সারাদিন কেটে যাবে তো সবার আবার ব্যস্ততাও আছে এখন মার্শাল আর নাইটিক অ্যাসিডের মধ্যেও কিন্তু এই লক্ষণ আছে যে মনে ভিতরে ক্ষত এবং কাটা ফোটার মতো যন্ত্রণা ব্যথা সেটা হচ্ছে নাইটিক অ্যাসিডে থাকে মার্শাল আবার নাইটিক অ্যাসিড কিন্তু ফলোডয়েল মার্শাল নাইটিক অ্যাসিড এন্টিডোট মার্শাল নাইটিক অ্যাসিড এক অপরের অনুপ্রয়োগ পরিপূরক ফলো ডাক্তার এগুলো কিন্তু এক অপরে ক্রিয়া নাশ করে অনেক অসংখ্য ডাক্তারকে দেখেছি যে তারা নাইটিক অ্যাসিড আর মার্শাল কিন্তু অ্যাডিটাইম অ্যাপ্লাই করে তো আমি বললাম এটার কারণ কি কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করেন বলে যে এটা তো ক্ষতি করবো না একেবারে ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু রোগের কাজ করবে বুঝছেন আমাদেরকে একদম একদম বোঝাই আমরা বলি যে দেখেন আমরা গুনতে না পারলেও কম দিলে বুঝি গুনতে না পারলেও কম দিলে বুঝি চোখের একটা মাপ আছে আইডিয়া আছে এটা থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের ভাগে কম হয়ে যাচ্ছে তাই না তো যাই হোক তো মার্শাল এবং অ্যাসিডিটিক দেখেন মার্শাল জীবটা থাকবে কি আপনার লালা পূর্ণ থাকবে মার্শালের জীবটা 
যদি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে বড় মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের জীবিক ক্ষত দেখা দেয় মুখের মধ্যে ক্ষত দেখা দেয় হ্যাঁ সেটা ইনসাইড আপনার ইনসাইড অফ দ্য চিক্স তো গানের মধ্যে আপনার ক্ষত দেখা দিচ্ছে অনেক চোখ বুঝে মার্শাল দেয় মার্শাল চোখ বুঝে দেওয়ার সুযোগ নাই আছে दुर्गन्धे मार्शल पायखाना क्या दिखे पायखाना बारो मास बारो मसे बारो मैसे ठीक है कारखाना सर्वप्रथम इतिहास मायर थे बाबा थे शिशुटा कि जीवे क्षत हलो मेडिसिन मान सम्पादन कर क्षेत्र मैं चुपचाप बस कथा कम बोलने खुन कर क्षेत्र चुपचाप बस पृथ्वी जो अघटन घटाई खुन करम कंधकार दिन बेलाशन चलाय रेलाशन चलाय घ शीत शेयर भय पा 
এই রোগী বারো জন হোমিও ডাক্তার এবং অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার চেঞ্জ করে সর্বশেষ হচ্ছে আমার কাছে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন সে কমপ্লিটলি ভালো হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে এত বেশি কত বড় গর্ত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ওটা রেকটাম অথচ ওটা রেকটাম রেকটামের পাশ থেকে এটা মানে দীর্ঘ বারো তেরো বছর সে সাফার করতেছে এবং বারো তেরো জন ডাক্তার সম্ভবত পনেরো কি ষোলো পাওয়ার চলতেছে এখন চিকিৎসা চলতেছে প্রায় সাত আট মাসেরও বেশি আমি বলেছি যারা ফিসলা রোগী আমার কাছে ভালো হয়েছে কমপক্ষে তাদের আপনার এক বছর কারো দশ মাস কারো আট মাস এক দেড় বছর নিচেই ফিসলা ভালো হয় না অসংখ্য আমি রুগী দেখেছি এইটা এত বেশি হ্যাঁ ক্ষত দেখে না এই যে ডিপ তার মানে কি বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার মনে হচ্ছে যে এই যে ক্ষতটা এই ক্ষত থেকে আরো আধা হাত দূরে মনে হচ্ছে আধা হাত দূরে ভিতর থেকে অনেক প্রেম করতেছে হ্যাঁ অনেক গভীর থেকে ব্যথা করতে থাকে আর তাদের এই ধরনের ছিদ্র হবে গর্তটা এই ধরনের হবে দেখেন কি অবস্থা দেখছেন যাক আমি মনে হয় স্ক্রিনটা শেয়ার বন্ধ করি অনেক রকম পেয়েছিলাম এটা বর্ণনা করতে গেলে আমার আধা ঘন্টা লাগবে অনেক লক্ষণ নেই তো তার মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিমটম এর কথা বলি সে এমন ধরনের তার মেজাজটা যদি তার সাথে কেউ অন্যায় করে তো এইটা সে বলতে পারে না কাউকে ক্ষমা করতে পারে না কাউকে সে ক্ষমা করতে পারে না সে তার স্থানে অনড় অটল অবিচল থাকে সে কাউকে ক্ষমা করতে পারে না এবং এইটা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ এই আহ এটা রাগ ক্ষোভ হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা আপনি রুগির বের করতে পারেন হ্যাঁ ক্ষত হবে অত্যন্ত গভীরে এবং পেইনটা হবে মনে হচ্ছে ভিতর থেকে আর যারা আপনারটা পায়খানা করার পরে আবার এই এই যে পুস বের হওয়ার পরে মনে হচ্ছে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যন্ত্রণা করতেছে অনেক লং টাইম যন্ত্রণা করতে থাকে এনিওয়ে আমরা এই যে কি আলোচনা করতেছিলাম ক্ষত ক্ষতর ক্ষেত্রে আলোচনা করতেছিলাম তাই না যে সে কিন্তু এই ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করার হ্যাঁ ক্ষমতা রাখে এবং নাইটিক অ্যাসিড খুব বেশি গভীর ক্যাসিল মেডিসিন তাহলে নাইটিক অ্যাসিডের মধ্যে আমরা এই ধরনের লক্ষণ পেয়ে থাকি যে ক্ষতটা খুব গভীর হবে এবং খোসা মারা মতো ব্যথা হাসপাতালের মতো ব্যথা তো এবং এই ক্ষত সহজে শোকাতে চায় না তার প্রস্তাবে সে শীতকাতর হবে প্রস্তাবে একটা দুর্গন্ধ থাকবে কি ধরনের দুর্গন্ধ থাকবে আমি গতদিন কিন্তু বলেছি কি ধরনের দুর্গন্ধ থাকবে ঘোড়ার প্রস্তাবের মতো দুর্গন্ধ থাকবে ঘোড়ার প্রস্তাবের মতো ঘোড়ার প্রস্তাব ঘোড়ার প্রস্তাব যেমন নাক জ্বলে যায় জ্বলে পুড়ে যায় হ্যাঁ এমন জ্বালা পোড়া মানে কি গন্ধ থাকবে যার জ্বালা পোড়াও থাকবে কিন্তু প্রস্তাবটা ঠান্ডা ধারায় বেরোতে থাকবে কিভাবে ঠান্ডা প্রস্তাব বের হচ্ছে কিন্তু অপোজিট লক্ষণ গোলার প্রস্তাবের মতো দুর্গন্ধ সেটা হলো বেঞ্জুইক অ্যাসিড আর বেঞ্জুইক অ্যাসিড হচ্ছে হচ্ছে আপনার গাউটি বা প্রধান হ্যাঁ একটা কথাই কনস্টিটিউশন যদি আমরা বলি বেঞ্জুইক অ্যাসিড কে সেটা নাইট্রোজেনাইড কনস্টিটিউশনের রোগী হবে এরা ঠিক আছে যাই হোক এই পার্থক্যগুলো যদি আমরা করতে পারি আসলে আমি যতগুলো মেডিসিন আলোচনা করছি এ তো মাথার মধ্যে ঝড় যাওয়ার কথা আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠিক আছে এতগুলো মাথায় রাখা কঠিন তো যাই হোক তো এদের মধ্যে মুখের যে ক্ষতটা হবে অত্যন্ত পেইনফুল হবে এবং যে ব্লিস্টারটা দেখা দেবে জেহবার উপরে সেটা লাল থাকবে কি থাকবে লাল থাকবে এবং যে সারফেস থাকে 
সারফেস এই সারফেস গুলো কিন্তু মনে হবে আমরা কিনারা আপনার কিনারা কিনারা গুলো বেশ আপনার কি লাল থাকবে এবং ব্যথা যুক্ত থাকবে এবং মিউকাস মেমব্রেইন মিউকাস মেমব্রেইন এর উপরে আপনার এই কি বলবো এই যে নাইট্রিক অ্যাসিড এটা খুব বেশি চমৎকার মেডিসিন আর এত বেশি জ্বালা এত বেশি যন্ত্রণা করতে থাকবে মনে হচ্ছে পুড়িয়ে দিলে যে যন্ত্রণা হয় হ্যাঁ এই ধরনের আহ জ্বালা পোড়া করতে থাকে ঠিক আছে এখন এদের আবার আরো কিছু লক্ষণ আছে মুখের মধ্যে যে দুর্গন্ধ হ্যাঁ এই দুর্গন্ধ কিন্তু অনেক মেডিসিনে আছে তো তাদের স্বাদ যেবার যে স্বাদ নাইট্রিক অ্যাসিডের সরি আপনার বরাক্সের যে আহ ইয়ে স্বাদ স্বাদটা কেমন থাকে কি বলতে পারবেন বরাক্সের যে যেবার যে স্বাদ এটা কেমন থাকে বিটার টেস্ট থাকে বিটার টেস্ট কেমন টেস্ট থাকে তিতা স্বাদ তিতা স্বাদ থাকবে বরাক্সের রোগীদের মধ্যে যেবার স্বাদ থাকবে তিতা এই তিতা স্বাদ ব্রাইনাতে আছে ব্যাপটিসিয়াতে আছে পালসিটিলা আছে সালফার আছে এই চারটা মেডিসিনের পার্থক্য করে আমি বিদায় নেব এবারে একটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই করেছেন ওই কোয়েশ্চেন এর আনসার দিয়ে আমি বিদায় নেব আর কি তো আপনার শুনতেছেন না কি সবাই শুনতেছেন না জ্বরে দেখা গেছে এই পাঁচটা মেডিসিনের মধ্যেই কিন্তু তিতা স্বাদ আছে কিন্তু পার্থক্য এই পাঁচটাকে পার্থক্য করব কিভাবে আমরা সর্বপ্রথমে পার্থক্য করে ফেলি এবং কি বরাক্স গরম কাতর তো এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর কাতরতা আছে এবং ব্যাপটিসের সম্ভবত শীত কাতর দ্বিতীয় শ্রেণীর শীত কাতর কোন হয় তো যত বেশি ব্যাপটিসিয়া দুর্বল হয় এতটা বেশি এই চারটা মেডিসিন দুর্বল হয় না পার্থক্য করি এইভাবে যে ব্যাপটিসিয়া রোগে আক্রান্ত হলে এত বেশি দুর্বল হয়ে যায় এত বেশি দুর্বল বা পচনশীল অবস্থা একটা সেপটিক একটা কন্ডিশন তৈরি করে ব্যাপটিসিয়ায় এই ধরনের সেপটিক কন্ডিশন কিন্তু এত দ্রুত এত বেশি পচনশীল অবস্থা এবং এত বেশি দুর্বলতা ব্যাপটিসিয়া যেমন আছে সেটা ব্রায়নিয়াতে এবং পালসিটিলাতে এবং সালে এত বেশি পাওয়া যায় না ব্রায়নের দুর্বলতা থাকবে একটু পার্থক্য করি ব্যাপটিসিয়ার সাথে গোরাক্সের গোরাক্স হচ্ছে গরম কাতর আর দেখছেন সে ঘুমি আছে জ্বরে কিন্তু দেখা যায় কোন একটা শব্দ হলেই সে উঠে যাচ্ছে ওকে আপনি কোলে নিতে যাচ্ছেন কোলে নিয়ে উঠে উঠাতে যাচ্ছেন তো আবার নামাতে যাচ্ছেন তো ওঠাতে গেলে তেমন সমস্যা হয় না কিন্তু নামাতে গেলে সে চমকে ওঠে এইটা কিন্তু প্রমিনেন্ট সিমটম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিমটম এটা বরাক্সের মধ্যে থাকবে এই লক্ষণ কিন্তু ব্যাপটিসিয়ার মধ্যে নাই ব্যাপটিসিয়ার রোগী কি মনে করবে ব্যাপটিসিয়া একটু একটু জ্বরের প্রজন অবস্থায় সেটা আহ চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন মানে টাইফয়েড এর দিকে মানে মোড় নিলে টাইফয়েড এর দিকে টার্ন করলে তার পচনশীল অবস্থা তৈরি করবে হ্যাঁ সমস্ত শ্রাপ দুর্গন্ধ হয়ে যাবে তারপর শ্রাপ তার পায়খানা তার ঘাম হ্যাঁ সকল শ্রাপ দুর্গন্ধ থাকবে ওনার সে সব পচে গেছে এবং আপনার মরার মতো একটা মানে মরে গেছে এমন গন্ধ আসবে মরা মানুষের পচে গেলে যে গন্ধ আসে তারপর গন্ধ আসবে তো এরা খুব বেশি দুর্বল হয়ে যাবে অথবা পেটের দোষ দেখা দিবে অথবা মাথায় সমস্যা দেখা দিবে হয় তার পাতলা পায়খানা থাকবে অথবা পুষ্টবদ্ধ থাকবে তো মাথা এত বেশি গরম মানে যন্ত্রণা হবে মাথা ফেটে যাচ্ছে হ্যাঁ বাস্টিং পেইন তো সে এই ধরনের দুর্গন্ধ অপচনশীল অবস্থা আনিকাতে পাওয়া যায় না তো বিছানাতে শক্ত মনে করে আর সে কি কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকে কিভাবে শুয়ে থাকে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে কুকুর যেমন জড় সড় হয়ে এক জায়গায় হ্যাঁ চার হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে আলোচনা করতেছি যেবার স্বাদ আছে জ্বরের ক্ষেত্রে স্বাদ আছে কেমন আছে যেবার স্বাদটা তিতা যেবার স্বাদ তিতা তো এই ক্ষেত্রে এই এই লক্ষণে আমরা আলোচনা করতেছি তো তার পচনশীল অবস্থা তার অত্যধিক দুর্বলতা বিছানা অত্যন্ত কঠিন বোধ মনে করা শক্ত হয়ে গেছে এবং যার ফলে সে অস্থিরতা বোধ করে আর কি করে তো তার কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকার 
একটা লক্ষণ আমরা ব্যাপটিসার ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি আর এত বেশি দেখা যায় যে পেট ফুলে যায় পাতলা পায়খানা হয় জ্বর অবস্থায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হতে থাকে সে যে কোনো স্রাব এই সমস্ত লক্ষণ যদি পাই হ্যাঁ তাহলে অবশ্যই ব্যাপটিসিয়া দিলে এই টাইফয়েড চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আমি অসংখ্য টাইফয়েড এর পেশেন্ট দেখেছি ব্যাপটিসিয়া কখন টাইফয়েড নাম হ্যাঁ তো ব্যাপটিসিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসে প্রায়নিয়া হতে পারে বিবর্তন হতে পারে সেদিকে এখন না যাই আমরা অবশ্যই জ্বরের একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করতেছি আমরা এটা মনে হয় আটটা দশটা পর্বে শেষ করব অলরেডি দুইটা পর্ব শেষ করেছি তো মনে হয় আট দশটা বা পনেরোটা মেডিসিন মতো আলোচনা করেছি দুইটা পর্বে এখনো আটটা দশটা পর্ব নিয়ে যে কোনো জ্বরের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া জ্বর হোক ডেঙ্গু জ্বর হোক হ্যাঁ আপনার আপনার কি বলবো টাইফয়েড জ্বর হোক বাদ জ্বর হোক যে কোনো জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা এই চ্যাপ্টার গুলো রাখবো আর কি এখন আলোচনা রাখবো পানি পান করলে ওই তিতা সাদ আর থাকে না একমাত্র ফার্স্ট মেডিসিন জি কাদের ভাই আপনি রেফারি ওটা একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারেন হ্যাঁ জ্বর অবস্থায় সে পানি পান করলে ওই তিতা স্বাদ আর থাকে না সে করেছেন আপনি রেপারটরি থেকে মূল্যায়ন করবেন একটা জিনিস আপনার দুঃখে খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ রেপারটরি তে কোন লক্ষণ হিসেবে আছে আপনি মেটিমেটিকাই বিভিন্ন ভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে এলেমেলো লক্ষণ সাজানো আছে কিন্তু আপনি যখন গ্রেড দেখবেন যে এটা প্রভার কোন ধরনের কত জন প্রভারের মধ্যে এটা দেখা দিয়েছিল অধিক সংখ্যক মেজরিটি পার্সেন্ট প্রভারদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তার মধ্যে কম তার থেকে কম সংখ্যক তাহলে গ্রেড কম তার থেকে আরো কম সংখ্যক বা দেখা দেয়ই নাই অথবা ক্লিনিক্যাল এটা পরীক্ষা পাওয়া গেছে তো ওটা লক্ষণে মূল্যায়ন করতে হবে রেপারটরি অনুযায়ী তাদের ভাই আপনি আছেন স্ক্রিনটা আপনি শেয়ার করতে পারেন যে ব্রায়নিয়া জ্বরের ক্ষেত্রে রোগী দেখা যায় জ্বর অবস্থায় পানি ছাড়া আপনার অন্যান্য সকল প্রকার খাবার সব তিতাবোধ মনে করে দেখেন ব্রায়নিয়া শুধু পানি খেতে চাই অন্য সকল খাবার তিতাবোধ মনে হয় পানি খাইলেই তার একটু ভালো লাগে আপনি শোনেন আপনি সরাসরি না পাইলে ওই একবারে এক্সটেন্ডেড একটা সার্চ আছে ওখানে দুইটা শব্দ দিয়ে দেবেন দিয়ে দিলেন ও আপনাকে খুঁজে বের করে দিবে আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না ওখানে গিয়ে আপনি এক্সটেন্ডেড সার্চে যান হ্যাঁ ওইটাতে ইয়েস ইয়েস ওটাতে যান আপনি ওখান লেখেন হ্যাঁ বেটার টেস্ট ড্রিঙ্কিং অ্যাভেলেশন আর কিছু লাগবে না দেখেন আমি ওটা পরে আপনাদেরকে স্ক্রিনটা পরে শেয়ার করে দেখা দেবো কামাখার সময় ফিলিং করার দরকার নাই তো যেটা বলতেছিলাম যে জ্বর অবস্থায় যদি ব্রায়নিয়ার মুখের মধ্যে তিতা সাত থাকে তাহলে দেখা যায় পানি পান করলে সে একটু বেটার ফিল করে 
আর দেখা যায় অন্যান্য খাবার সে চিতাবোধ মনে করে তার প্রচন্ড ব্যবসা পরিমাণে পানি অনেক বেশি পরিমাণে পানি পান করে এবং সেটা লং ইন্টারভেলসে অনেক সময় অনেকক্ষণ পর পর সে পানি পান করে এই সমস্ত লক্ষণ থাকবে সকল প্রকার মুভমেন্টে লবণ স্তরে তার লক্ষণগুলো বেড়ে যাবে এবং ঘাম হইলে একটু কপর ফিল করে আর স্প্রেশনে অ্যামিলেশন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রেনের কথা চিন্তা করতে পারি আমরা কোথায় যেন আলোচনা করতেছিলাম ওই যে আপনার টেস্ট এর ক্ষেত্রে টেস্ট তার মুখের মধ্যে চিতা সাপ থাকে কিন্তু পানি যত খায় তত চিতা বাড়ে যার ফলে সে পানি খেতে চায় না আজকে একটা জিনিস খেয়াল রাখেন যে তার মুখের মধ্যে অনেক চিতা সাপ জ্বর অবস্থায় কিন্তু দেখা যায় যে যেই পানি খাই তার তিনি তারও বেড়ে যায় যার ফলে সে পানি খেতে চায় না আর পানি খায়নি তার কষ্ট বেড়ে যায় রোগ লক্ষণ বাড়ে তো আবার সালফারে সালফারের রোগীর ক্ষেত্রে তিতা স্বাদ আছে কিন্তু সে অনেক পরিমাণে পানি পান করতে চাই হ্যাঁ তার মধ্যে দেখা যায় যে বিশেষ করে দশটা এগারোটার মধ্যে তার জ্বর আসতে পারে রাতও আসতে পারে এবং অন্যান্য সকল মেডিসিন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তো জ্বরের পিছনে যদি মাইজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে হ্যাঁ সেটার মাইজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সোরা আমরা সকলে মনে হয় জানি যে জ্বর যখন ভালো না হয় তখন বুঝতে হবে এর পেছনে হয়তো কোনো সোরা মাইজমেটিক একটা কি কন্ডিশন তাকে ব্যারিয়ার করতেছে একটা ব্যারিয়ার সৃষ্টি করতেছে সেই ক্ষেত্রে এমডিসোরিক মেডিসিন কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হয় তো যাই হোক তো আমি মনে হয় আলোচনা দেখেন এখন একটা কোয়েশ্চেন করছিলেন একজন তো অন্য এখন অন্যদিকে না যাই ঠিক আছে আর ওই যে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মনে হয় জি তো হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা সংক্ষেপে একটু আমাকে ফোন দিচ্ছে ড্রাইভার তো কি প্রশ্ন করেছিলেন আর্সেনিক এবং ফসফরাস আর্সেনিক এবং ফসফরাস দেখেন একটা বোয়া একজন বোয়া আপনার বাসায় কাজ করে তো একে যাচ্ছে তাকে বলবে কাজ হয় নাই ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারে নাই এই বিষয়ে সে ফেড আপ তো আসে কিন্তু বুঝিয়ে বলবে না তো আপনার ফসফরাস সে নরম সুরে ভালো হবে তাকে বলবে তার প্রতি সিম্প্যাথি দেখাবে হ্যাঁ সহানুভূতিশীল হয় সিম্প্যাথিটিক হয় সিম্প্যাথিটিক রুগিক আমি গতদিনও বলেছি দুইটা মেডিসিন ফাঁসকের আছে একটা হলো কার্সিনাসের একটা হলো ফসফরাস এরাও সঙ্গী চাই ওরাও সঙ্গী চাই তো সঙ্গী চাওয়ার ভিতরে দেখা যায় যে আর্সেনিক কারো দ্বারা আক্রান্ত যেন না হয় কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই জন্য সে সবসময় একটা শক্তিশালী মানুষ হ্যাঁ আপনার বডিগার্ড সে রেখে দেয় কিন্তু যে ওয়াইটা সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকালে ঠান্ডা স্টম হলে হ্যাঁ সে ভয় পায় একা থাকতে পারে না আর সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাবী সম্পন্ন ফসফরাস ফসফরাস কিন্তু এতটা তীক্ষ্ণ মেধাবী সে এতটাই সেনসিটিভ যে কেউ কিছু বলতেছে সে আগে থেকেই বুঝতে পারে যে এই বলতে চাচ্ছে তার ধী শক্তি তার সেনসিটিভ যে পাওয়ারটা অনেক বেশি অত্যন্ত চৌঘোষ হয় হ্যাঁ তো অত্যন্ত ইন্টেলেকচুয়ালিটি তাদের মধ্যে থাকে সে মাথায় ঠান্ডা চাই আর পাকস্থলিতে ঠান্ডা চাই আর ফসফরাস কি করে পাকস্থলিতে ঠান্ডা চাই আর মাথায় ঠান্ডা চাই আর সকল অর্গানে গরম চাই কিন্তু আর্সেনিক এর বিপরীত এবং দেখা যায় ফসফরাস এগুলো দিলে ভালো ফিল করে মাথায় ঠান্ডা চাই এবং কম্বল ফিল করে ফসফরিসে ঠান্ডা চাই এবং কম্বল ফিল করে কিন্তু আর্সেনিক তার ভিতরে প্রচন্ড জ্বালা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে ঠান্ডা খেতে চাই ঠান্ডা খাইলে বড় কষ্ট উপশম না হয়ে আরো বেড়ে যাই কি হয় কষ্ট আরো বেড়ে যাই শুধুমাত্র মাথার যন্ত্রণার ক্ষেত্রে ঠান্ডা চাই 
আর আর্সেনিক সকল অর্গানিক নরম চাই মাঝে মাঝে পাকস্থলীতে অথবা শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জ্বালার কারণে মনে করে আমি একটু ঠান্ডা পানি খেয়ে দেখি কিন্তু ঠান্ডা পানি যেই খাই সাথে সাথে তার বমি হয়ে যায় ইমিডিয়েটলি সে বমি করে ফেলে কিন্তু ফার্স্ট ফার্স্ট কিন্তু ইমিডিয়েটলি বমি করে না সে বমি করে আধা ঘন্টা পরে গিয়ে পনেরো মিনিট পরে গিয়ে বিশ মিনিট পরে গিয়ে বমি করে কেন হয় ওইটা পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে কি গরম হয়ে যায় আর গরম কোনো কিছু ফসফরাস এটা টলারেট করতে পারে না যার ফলে সে বমি করে ফেলে দেয় ঠিক আছে এখন মায়া দেওয়া আন্তরিকতা বেশি কি ফসফরাসের সে মানুষকে খেয়ে রাখে হেল্প করবে হ্যাঁ তো নিজের টাকাটাই হাওয়া করে সে তাকে হেল্প করবে হাওয়া করে এনে টাকা এনে দিয়ে তাকে হেল্প করবে তো নিজের খাবারের সাথে অন্য আপনি বসেন আমার সাথে খাবার খান এটা করবে কিন্তু আর্সেনিক করবে না আর্সেনিক কি করবে আমার টাকা চাই সম্পদ চাই হ্যাঁ তো কুখিগত করে রাখতে চাই আমি যদি একজনকে খাওয়াই আমার তো টাকা কমে যাবে তো আমি খাওয়াবো না ঠিক আছে এটা কিন্তু আর্সেনিকের মধ্যে আপনি ওই লক্ষণগুলো থেকে নিজের মতো করে এটা বুঝ করে নিতে হবে এটা কিন্তু আমি যেটা বলতেছি গল্পের আকারে বলতেছি কিন্তু বুঝছেন তাদের কোনো মেডি মেডিকা এভাবে কিন্তু পাবেন না ঠিক আছে এখন আসি তো আর্সেনিকের মানসিক অবস্থা আর ফসফরাসের মানসিক অবস্থা তাহলে এক এখন আসি চমৎকার একক মাত্র রুব্রিক আছে লক্ষণ সেটা সেটা হচ্ছে অন্যের থেকে সহমতি পাওয়ার জন্য সে ডিজায়ার করে এটা একমাত্র রুব্রিক একমাত্র মেডিসিন সেটা ফসফরাস এটা আর কারো ভিতরে নাই ঠিক আছে এখন মাথা ব্যথা করতেছে বাস্টিং পেইন এত বেশি যন্ত্রণা আপনার কি হচ্ছে আর্সেনিক কিন্তু মাথায় ঠান্ডা দিলে ভালো ফিল করে ফসফরাসও ভালো ফিল করে কিন্তু একক লক্ষণ একক রুদ্বিক সেটা হচ্ছে সে যদি রাবিং করে এই বাস্তু পেইনটা সে যদি আমি কতদিনও বলেছি সে যদি একটু রাবিং করে ঘর্ষণ করে ডিজে একটু রাব ঠিক আছে অথবা ম্যাগনেটাইজ করে ম্যাগনেটাইজ এর অধীনে তিনটা মেডিসিন আছে সম্ভবত সেটা হচ্ছে মার্শাল ফসফরাস পার্থক্য যা সংক্ষেপে করেছি বুঝতে পেরেছেন আরো অনেক পার্থক্য আছে আরো অনেক পার্থক্য আছে তো ওইগুলো আমি এত সময় পাচ্ছি না ওই যে আমার ড্রাইভার বারবার ফোন আমার প্রশ্নটা ছিল ভয়ের তো আমরা আরেকদিন ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আমি ভয়টাতে স্যার একটু আর্সেনিক আর ফসফরাস ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে আসসালামু আলাইকুম